ಜಾಸ್ತಿ ವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ರಿಯಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತೋಟಿ ಇದೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ತೋಟಿ ಎಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಗಾ ಉಂಟಾರೋ ಚೀರ ಕಟ್ಕುನ್ನಾ ಕೂಡ ಅಂತೇ ಅಂದಂಗಾ ಚಕ್ಕಟಿ ಬಟ್ಟು ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಉಂಟಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಸಲು ಅರೇ ಚನ್ನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೂವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಚೇಸ್ತನಾವು ಅಲಾಗೆ ಚೂಸ್ತನಾರ್ಗಾ ಟ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೂ ಯಾ ಏ ಮುಂದೆ ಮನ ಬಟ್ಟಲ್ ಎಸ್ಕೊನದಂತ ಓಕೆ ಪೈನಾ ರೈಟ್ ಹೌ ಯು ಫೀಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಹೌ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಮರ ಮನ ಚೇಸೇ ಪಾನಿ ಅದಿ ಮನ ಸಿದ್ಧಾಂತಮ ಅದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೇನ್ ಮೇ ಸ್ಟೋರಿ ವಿನ್ನಪ್ಪಡು ಎಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪೇನಂತೆ ಅಸಲು ಚದುಕುನ್ನದಿ ಎಕ್ಕಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚೇಸ್ಕುನ್ನದೆ ಅವರ್ನಿ ಇಪ್ಡ ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟನಾರು ಏ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋ ಉನಾರಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ತೆ ನಿಜಂಗಾ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅನಿಪಿಸ್ತಂದಾ ಮೀಕು 100% ನೀನು ಮಂಚಿಗಾ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸ್ಕೊನ್ ಉಂಡುಂಟೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಏದ್ ಕಾದು ಅಂತೆ ಇಲಾಂಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸೆದಾನಿ ಕಾದು ಬೈಪಡೆ ವಾಳಂ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಏಂತಿ ಅವಸರವಾ ಮನಕಿ ಮಂಚಿ ಲೈಫ್ ಉಂದಿ ಕಾದಾ ಅಂತ ಪನಿ ಅವಸರಮಾ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ತಿಸ್ಕಡಾ ಅಂತ ಈಜಿ ಕಾದು ಅಲಾಂಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಿಸ್ಕೊಡಮ ಎಂದಕು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗಾ ಬದ್ಕೇಚ್ ಕಾದಾ ಅನಿ ರಕರಕಾಲಗಾ ಅನ್ಕನೆ ವಾಳಂ ಲಾಕ್ಪತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸ್ಕೊನ್ ಉಂಡುಂಟೇ ಏದೋ ಒಕ ಪ್ಲಾನ್ ಲೋ ಪೆಟ್ಕುನೆ ವಾಳಂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಡ ಏಮೈಂದಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಲೈಕುಂಡ ಏದೋ ಆಸಯಾಲ್ ತೋಟಿ ದಿಗಿ ಪೋಯಾಮು ದಿಗಿ ಪೋಯಿನ್ ತರವಾತ ಇಂಕ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಫೈಬ್ರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ನಿಜಾನಿಕಿ ಲೈಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸ್ಕೋಲ್ಸ್ ನೌಸ್ಲ್ ಲಿದಂತರ ನಾಕ ಅದೇ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಯು ನೋ ಇತರ ದೇಶಾಲ್ಲೋ ಉನ್ನಂದಕು ಸೀಸನ್ ಶಾಲ ಮಂದಿನಿ ವಾಳ ಪೆಂಪಕಂ ತೀರುವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಚಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಗುಂಟಾರು ಐ ಅಡ್ಮೈರ್ ದಟ್ ನಾಕ ಅದಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಿಸ್ತದಿ ನಾಕೈತೆ ರಾದು ಅಂತ ಬಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸ್ಕೋಟಮ ಇಂಕೋಡ್ ಏಂಟಂತೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲಿ ಏಮೋಲೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸ್ಕುಂಟೇ ಮನಕಿ ವಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಾಲ ಐತೆ ಅಯ್ಯನ್ನಿ ಮನ ಚೋಡವೇಮೋ ಪಟ್ಟಿಚಕೋಕೊಂಡ ಎಲ್ಪತಮೇಮೋ ಮನಕಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾ ಲೈಫ್ ಇಚ್ ಮೀ ಇಂಕಾ ಬೆಟರ್ ಏಮೋ ತೆಲಿ ಮನಕಿ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾಕು ಮನ ಪೆರಿಗನ ತೀರು ಬೈಟ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕದಾ ನು ಡಿಗ್ರಿ ಜೇಸ್ತೆ ಚಾಲು ಅನ್ನಟ್ಗಾ ಬೆಟ್ಟಾರು ಅನ್ನಟ್ಗಾ ಪೆಂಚಾರು ಸೊ ದಾಂತೋಟಿ ಅಲಾಲಾಗ ಸೊ ಅಲಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸ್ಕೋಕೊಂಡಾ ಉಂಟೇನೆ ಬೆಟರ್ ಏಮೋ ಅನಿ ನಾಕ ಅನ್ಪಿಚಿಂದಿ ಕಾನೆ ಮನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ ಅಟ್ಲಾ ಚೆಪ್ಪಾವಂಟೇ ಅದಿ ಮಂಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಐತೆ ಆಪೋದು ಅಂತೆ ಮನ ಕುದ್ರಿಂದ ಅಲಾಗ ಅಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕುದ್ರತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೇದು ಅಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕುದ್ರತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೇದು ಟ್ರೂ ಕಾನಿ ನು ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸ್ಕೊನಾ ಚೇಸ್ಕೋಕಪೋಯಿನಾ ಒಕಟೆ ಇಂಟಂಟೇ ನುವು ಈ ಮಂಚಾಲ್ ವಾಟ್ಲ್ ತೋಟಿ ಯು ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏದೋಟ್ ನೇರ್ಚಕುಂಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೆಳ್ತು ಉಂಟೇ then i think you can leave it to the world to the life true kada for the true. universe just to plan for you or whatever comes Correct. can you have to go in one direction of you need to have a path mm. that can lead you to something and path should be beautiful absolutely today also should be nice while you're growing while you're learning while you plan and dream about tomorrow mm. i think that's maybe that's a better message for for youngsters than say ಗಾಲ್ಲೋ ಎಲಾಗಂಟೇ ಅಲಗುಂಡು ತರವಾತ ವಚ್ಚಿಂದಿ ವಸ್ತದಿ ಮೇಬಿ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಪ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲಗೆ ಉಂಡ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನಟ್ಟುನಾರು ಮಣಿ ಮಣಿ ಇದಿ ಚೆಪ್ತೆ ಇಕಸಲ ಪಟ್ಟಿಚಕೋರೇಮೋ ಅನ್ ಬೈ ಮೈಸ್ ಅದೇ ಗದಾ ನೌ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದೋಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೂ ಅ
ఎప్పుడు ఫుడ్డే లోకం అది ఎలా పెంచుకోవాలి దాన్ని ఎలాగా పోషకాలు చంపేయకుండా వండుకోవాలి తినాలి అది పది మందికి ఎట్లా పెట్టాలి వాళ్ళకు కూడా యూనో ఒక ఇంప్రెషన్ అయి కాకుండా వాళ్ళకు కూడా మంచి జరగాలన్న ఉద్దేశంతో యూనో ఫ్యామిలీ అయినా ఫ్రెండ్స్ అయినా పిలుచుకుంటే అందుకే చేస్తాం కదా మనము చిన్నప్పుడు చాలా మంది కూడా ఇప్పుడు ఎవరినైనా పిలుస్తుంటే వాళ్ళకి టేస్టీగా ఉండాలి ఆనందించాలి మన దగ్గర గెస్ట్ కింద వచ్చినప్పుడు ఆనందించాలి తోటి ఆగిపోద్ది నాకు నా చదువు వల్ల నా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల అది హెల్తీగా కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు నువ్వు తిన్న తర్వాత నాకు కడుపు ఉప్పింది నాకు అమ్మ ఎంత నీరసం వచ్చింది నిద్రపోవాలనిపించింది అట్లా అనుకోకుండా ఏంటి అది ఇది హెల్తీ అయినా కూడా ఇంత టేస్ట్ ఉందేంటి అని వాళ్ళు అనుకోవాలన్నమాట అన్న ఉద్దేశంతో నాకు ఐ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ దాట్ ఐ యూస్ టు టేక్ ప్రైడ్ అండ్ ఐ స్టిల్ డూ దాట్ దాని గురించి యూనో ఐ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ కెప్ట్ అప్ విత్ ఇట్ ఆ ఉద్దేశంతో సో అందుకే ఇలాగ వైబ్రెంట్ లివింగ్ మొదలైంది ఇప్పుడు మీరు అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐ కూడ మేము మంచిగా ఆ సూప్లో క్రీమ్ వేసి రకరకాలు వేసి మీకు క్రీమ్ తెప్పించేసి టేస్ట్ తెప్పించేయచ్చు కానీ మనం అట్లాంటి ఏమి వేయకుండా ఆరోగ్యంకి మంచిదని మాత్రమే ఇప్పుడు మనం నువ్వులు ఊరికే ఏమీ తినం ఏదో నువ్వులు ఉన్నది తింటాము మంచిది అన్నట్టు కానీ క్యాజువల్గా మళ్ళీ రోడ్ పచ్చళ్ళు వేస్తాము మనం ఏం చేస్తాము ఆ నువ్వులు పేస్ట్ని మనం సూప్లో వేస్తాము లేకపోతే బాదం పేస్ట్ని వేస్తాం లేకపోతే కొబ్బరి పాలు వేస్తాము సో మనం ఎలాగూ తినాలి అవి మన ఆరోగ్యం కోసం అది ఇలా ఫంక్షనల్ వేలో అది హెల్తీగా టేస్టీగా ఉండేలాగా ఫస్ట్ ఉండేలాగా వీ జస్ట్ డూ దోస్ లిటిల్ ట్రిక్స్ అనమాట దోస్ ఆర్ హ్యాక్స్ హ్యాక్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కిచెన్ నేను మీ దగ్గర నిన్న ఒక కొత్త రెసిపీ నేర్చుకున్నాను నిన్న అంటే ఆ వీడియో నిన్న చూశాను మీరు ఐ థింక్ టూ డేస్ అయినట్టుంది పోస్ట్ చేసి దొండకాయ చింతపండు బదులు మామిడికాయ కొబ్బరికాయ అమ్మ మీరు చేసినట్టున్నారు చేసి భలే అనిపించింది నిజంగా నేను ట్రై చేయాలి రేపు ట్రై చేస్తాడు డెఫినెట్ గా చాలా టేస్టీ ఉంటది ఇప్పుడు ఆ పచ్చడి ఉందనుకోండి అది మనం జనరల్ ఏం చేస్తాము నేనైతే పచ్చడి చేస్తుంటే ఘాటుగా చేసుకుంటే మళ్ళీ మనం అందులో ఇంత అన్నం కలుపుతాము అవును రైట్ దెన్ దెన్ కరెక్ట్ ఆ పచ్చడి ఉపయోగం కన్నా నీకు మిగతాది ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది సో మరీ అంత ఘాటుగా చేసుకోకుండా ఘాటుగా చేస్తే కమ్మగా చేసుకోండి ఎక్కువ అన్నం తక్కువ అన్నం తక్కువ తినొచ్చు అదే కాకుండా అదే పచ్చడి మనము కూరగాయలతో ఇచ్చేసేయచ్చు ఆలు పెట్టిన కూరగాయలతోటి ఉత్తి కీరకాయతోటి ఆ దొండకాయ నంచుకొని తింటే ఎంత దొండకాయ పచ్చడి నంచుకొని తింటే ఎంతో బాగుంటుంది మనం ఆలోచించాం అట్లాగా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు బాగా కూరగాయ మొక్కలు తినాలంటే చాలా బోరింగ్ ఉంటాయి దాంట్లో టేస్ట్ ఉంటుంది టేస్ట్ ఉండదు అనుకుంటాం యాక్చువల్లీ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మనము దాని మీద అన్ని అన్ని వేసేసి అసలు కూరగాయ టేస్ట్ ఏమో తెలియకుండా యాక్చువల్లీ మనకు ఒక్కసారి ఆకలి వేసినప్పుడు ఆ సీజన్లో ఉన్న వెజిటబుల్ ఆ టొమాటో అవని ఆ కీరకాయ అవని ఆ క్యారెట్ అవని ఆ సీజన్లో అది ఏమీ వేసుకోకుండా కొరుక్కొని తిని చూడు అది నీకు నిజమైన రుచి తెలుస్తుంది ఆ కూరగాయలో ట్రూ ట్రూ నువ్వు ఇంత అయ్యి తినేసి నువ్వు కూరగాయలు తినమన్నావు అనుకో నీకు ఈ ప్యాలెట్ అంతా మ్యాస్క్ అయిపోయింది రకరకాల టేస్టులతోటి మసాలాలతోటి ఘాటుతోటి దెన్ చాలా సటిల్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి ఏమీ అర్థం కాదు నీకు బట్ నువ్వు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు అలా తిని చూస్తే ఆహా కూరగాయల్లో కూడా ఇంత రుచి ఉంటుందా అదే మంచి భూమిలో పండించినవి దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది నీకు రుచి రైట్ అలాంటి ఆటలు సో ఆ దొండకాయ పచ్చడి ఎందుకు చూపించానంటే ఒకటి అలాంటి అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రెసిపీస్ మర్చిపోకుండా ఉండాలి మనము అనేసి ఇప్పుడు చాలా మందికి చింతపండు తింటే గ్యాస్ వస్తుంది ఎసిడిటీ అన్నీ మరి పులుపు ఎట్లాగా రైట్ సో పచ్చి మామిడికాయ వాకాయ ఇప్పుడు వాకాయ ఇప్పుడు వాకాయ సీజన్ కూడా బీరకాయలో అది వాకాయలు వేస్తున్నాం సో వాకాయో లేకపోతే కోకుమో నువ్వు ఉన్న ప్రదేశంని బట్టి లేకపోతే ఎండు నిమ్మకాయో ఇప్పుడు ఉప్పులో బద్దలో సమ్థింగ్ యూ కీ ఎస్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్యాట్ వేయలేదు అనుకో నూనె ఎక్కువ వేసేసుకుంటావు అవును మళ్ళీ నువ్వు తింటున్నప్పుడు తక్కువ నూనె వేస్తే గడ్డిలాగా ఉంటుంది అందుకని దాంట్లో మళ్ళీ నెయ్యి వేస్తావు నూనె వేస్తావు తినేటప్పుడు అదే కానీ నేను గుర్తొస్తున్నాను ఏం కాదు నవ్వుతుంటే బల్బు లేదు అది ఎరుగుతున్నట్టు అనిపించింది దట్ ఈస్ ట్రూ మన అందరికీ జరిగేది రైట్ సో అందుకే నువ్వు ఆ హెల్తీ ఫ్యాట్ అన్నది దాంట్లోనే వేసేసావు అనుకో సో ఇప్పుడు కొబ్బరి కొబ్బరి మంచిది అది కొబ్బరి నూనె కూడా కాదు మనం కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి వేసేస్తున్నాం సో వాల్యూమ్ వస్తుంది అవును కమదనం వస్తుంది కరెక్ట్ కొంచెం క్వాంటిటీస్లో తినొచ్చు ఫైబర్ ఎక్కువ వెళ్తుంది అవును నీకు రేపు పొద్దున్న యూనో దిన్ సైకిల్ మంచిగా అవుతుంది అవును ఎగ్జాక్ట్లీ స్టమ్ క్లీన్ అయిపోతుంది యూ హ్యావ్ 
మనము ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎంత కష్టపడి చేసేది ఏంటంటే ఆ కనెక్ట్ తెప్పించాలి జనాల్లో ఇట్స్ నాట్ అ పనిష్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ అ పనిష్మెంట్ టు ఈట్ హెల్తీ ఇట్స్ అ జాయ్ ఎందుకంటే ఫుడ్లో అంత మహిమ ఉంది నీకు ఆనందం ఇచ్చే మహిమ ఉంది అలాగే తృప్తి ఇచ్చే మహిమ కూడా ఉంది అది నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే నీకు కొంచెం టెక్నిక్ ఉండాలి కొంచెం తెలియాలి అందుకోసం మనం రిలెంట్లెస్లీ ఇదిగో ఈ కాంటెంట్ పెడుతూ ఉంటాం అనమాట వీడియో అనో అన్నీ ఏర్పడం ఏదో అట్లా చేస్తూ ఉంటాము అలాగే ఈ రెస్టారెంట్స్ అయితే కెఫే అయితే షాప్స్ అయితే రన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట కానీ ఇది పెట్టే అన్నాళ్ళు ఏందండి ఈ జూబ్లీ హిల్స్ లో బ్రాంచ్ వైబ్రెంట్ వైబ్రెంట్ లివింగ్ అన్నది పెట్టి మనము రిజిస్టర్ చేసింది ఒక చాలా మొత్తం మీద డే వన్ నుంచి చూస్తే పదిహేను ఏళ్ళు అయింది యా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నానో తెలియకుండా కూడా పెట్టింది పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం నెమ్మదిగా ఓ ఇది బాగుంది ఇట్స్ పర్పస్ బా ఐ మీన్ యా ఇట్స్ నా మరీ అంత భయపడాల్సిన పని లేదు మార్పులు తీసుకువచ్చే మనకి ఛాన్స్ ఉంది అని అర్థమైన తర్వాత రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం రైట్ అప్పుడు మనం ఇండిపెండెంట్ గా ప్లేస్ తీసుకోవటం అట్లాగే జరిగింది బట్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ లొకేషన్ ఇది సంవత్సరం ఉన్నార అయ్యింది ఇది మొదలు పెట్టి జూబ్లీ హిల్స్ లో మొదలు పెట్టి ఇంకో బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఒకటి ఫస్ట్ బ్రాంచ్ కాజాగూడలో ఉంది ఇంతకు ముందు బంజారా హిల్స్ లో ఉండేది మనం కాజాగూడ సింగిల్ బిల్డింగ్ లోకి మారాము అక్కడ మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో కెఫే ఉంటది షాప్ ఉంటది ఇట్లాగా దెన్ మా ఆఫీసులు ఇంకా టెర్రస్ గార్డెన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ సంవత్సరం అయింది మొదలు పెట్టి ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనకి ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో షాప్ జ్యూస్ బార్ బయట గార్డెన్ లో సాలడ్ బార్ పైన ప్రాపర్ కెఫే రెస్టారెంట్ ఉంది అలాగే నా స్టూడియో ఉంది మనం అక్కడ వర్క్షాప్స్ అది నడుపుతుంటాము నెల నెల ఒక్క వర్క్షాప్ అన్నా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాము అది అందరికి అయితే పిల్లలకి అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా వాళ్ళకి కూడా ఒకసారి చూస్తే కళ్ళారా చూస్తే పట్టుకుంటే తింటే హా నేను కూడా నేర్చుకున్నాను నేను కూడా కంఫర్టబుల్ గా ఉండగలను కిచెన్ లో చాలా మంది కిచెన్ లో ఉండట్లేగా అవును కదా యూనో రకరకాల కారణాల వల్ల కిచెన్ లో ఉండట్లేదు మన ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం అనమాట ఎందుకంటే నేను ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మగ ఆడ పిల్లలు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ కూడా ఆ శక్తి ఉండాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ వాళ్ళే ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగిన విద్య వాళ్ళకి తెలియాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అందరి మీద ఆధారపడి యూనో కాంప్రమైజ్ అయ్యి నువ్వు ఒకలాగా తినాలంటే అలాగే తినలేక ఎలా పడితే అలాగ ఉండి అలా ఐ మీన్ ఇట్స్ సచ్ నాకైతే ఎంత చేత కానీ తనం అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది నీ పాటికి నువ్వు ఒక్క రెండు మూడు ఐటెంలు కూడా చేసుకోలేకపోతే ఐ మీన్ దట్స్ అ స్కిల్ లైఫ్ స్కిల్ దట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఇంకా అన్ని కారణాలు వాళ్ళు ఇదిగో ఈ హెల్తీ ఫుడ్ అంటే బోర్ ఉంటుంది దానికి టేస్ట్ ఉండదు అంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు వస్తే అఫ్ కోర్స్ మన ఒపీనియన్ మారిపోతుంది దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ మీరు తిన్న తర్వాత ఒపీనియన్ మారింది మళ్ళీ ఇంకోటి అనుకోవచ్చు కదా ఏమో లే వీళ్ళు ఎంత కష్టపడి చేస్తున్నారో మనకి మనకి రావబ్బా ఇట్లాంటి వాళ్ళైతే తప్ప అని అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఏదో తినేసి మళ్ళీ ఇంట్లో మామూలుగా ఉండే ఉంటుంది బట్ ఇమాజిన్ అది నువ్వు కానీ కొంచెం ఒకసారి చూస్తే నేర్చుకుంటే ఓకే అప్పుడప్పుడు అక్కడ వెళ్ళి తింటాను రోజు నేను ఇంట్లో చేసుకుంటాను మీరు రోజు వీడియో పెట్టచ్చు కదా మరి దొనకాయను కొబ్బరికాయ మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టినట్టు వారంకి ఒకటి కంపల్సరీ పెట్టుకున్నాను అండ్ సిక్స్ మంత్స్ క్రితము ఎయిర్పోర్ట్ లో ఓపెన్ చేసాం రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ హైదరాబాద్ చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది వాళ్ళు మనకి అలాగా అవకాశం ఇవ్వటం వీగన్ అని చెప్పి ఇది ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ ప్రపంచంలో అంతా కూడా దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది చాలా మంది దానికోసం చూస్తున్నారు మనము కూడా ఫోర్ ఫ్రంట్ లో ఉండాలి మనము అని చెప్పేసి వాళ్ళు మనం ఎప్పుడైతే వీగన్ అని తెలిసిందో వాళ్ళు దే ఆర్ లైక్ యువర్ ఎన్ అని అంటే ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్ దట్ వీ ఆర్ కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా వినిపిస్తున్న వర్డ్ అది యాక్చువల్లీ గత కొన్నేళ్ళుగా ఈ వీగన్ అనేది సో అంటే మిల్క్ లేకుండా ఉన్న ఫుడ్ అన్న మీ ఉద్దేశం లేకుండా అనే కాదు ఏ రకమైన జంతువుల దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా మాంసం అయితే గుడ్లు అయితే పాలు అయితే ఇవన్నీ చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అంజలి ఈ స్థితికి మనం రావటానికి ఒకటి మనం ఇకలాజికలీ డిప్లీషన్ వస్తుంది మనం ఏమి దాన్ని స్ట్రెంత్ చేయటం లేదు నేచర్లో ఎకాలజీని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి మనం ఏం చేయటం లేదు సో స్లోలీ స్లోలీ దట్ హెల్త్ ఈస్ డిటెరేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎన్వాయిన్మెంట్ పార్ట్ దస్ అవర్ హెల్త్ 
ఈ మధ్యలో ఈ ఫుడ్ చైన్ శుభ్రంగా మారిపోయింది దానికి తోడు నీకు జంతువులు పెట్టే ఫీడ్ అవ్వనివ్వండి భూమికి ఇచ్చే ఫీడ్ అవ్వనివ్వండి ఇవన్నీ కూడా స్వచ్ఛత లేదు ఆ స్వచ్ఛత లేకపోయేసరికి వాట్ ఎవర్ గ్రోస్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ హెల్త్ మనకి తెలిసిపోతానే ఉంది మనకి జబ్బులు పెరిగిపోయినవి మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచం మొత్తం మొత్తం జబ్బులు ఎక్కువైపోయినాయి పర్సంటేజ్ పెరిగిపోయింది తెలియని జబ్బులు బయటపడుతున్నాయి ఇంతకు ముందు మరి కరోనా వైరస్ ఏంటన్నట్టు కదా అనేటప్పటికి మనము సైంటిస్ట్లు అయితే డాక్టర్లు అయితే ఇండివిజువల్స్ అయితే చూడాల్సి వస్తుంది వీ హ్యావ్ టు సీ వట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అన్నది అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే స్టడీస్ ఇట్లా ఇలా చూపిస్తున్నాయి మనకి ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల ఈ జబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఈ లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల ఈ జబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి చూపించడం వల్ల ఏంటి మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఆల్ కమింగ్ డౌన్ టు లైఫ్ స్టైల్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ అండ్ అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నాము వండుకోవటానికి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు నీకు ఫుడ్లోకి ఏం వెళ్తుంది అని తెలిస్తే జనాలకి దెన్ దే విల్ ఈట్ బెటర్ కరెక్ట్ అంతే కదా కరెక్ట్ ఇప్పుడు చూస్ చేసుకోవడం ఏమైంది మన ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి ఇంట్లో వండుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు సో ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి ఎందుకంటే మీ బిజినెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను మా మా ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటికీ షెల్ఫ్ లైఫ్ మూడు నెలల కన్నా ఉండదు అవునా మరి దాంట్లో ఒక్క ప్రిజర్వేటివ్ లేదు న్యాచురల్ గా పండించినాయి ఆ పురుగులు వస్తాయి అట్లా కూడా ఫుడ్ ఇష్టం సో నీకు మూడు నెలల కన్నా ఉండవు కానీ నీకు మూడు నెలల కన్నా ఉండవు అంటే మాకు లొజిస్టిక్స్ ఎంత కష్టం తెలుసా కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది చాలా ఇప్పుడు నీకు మామూలుగా సూపర్ మార్కెట్ లో అలాగా మూడు నెలలు అంటే వాడికి అసలు అవును ఎట్టి పరిస్థితిలో కుదరదు నష్టాలు వచ్చేస్తాయి సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రిజర్వేటివ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇంకా నీకు రకరకాలు చేయాలి వాటిని నీ షెల్ఫ్ లైఫ్ పెంచాలి అంటే ఇప్పుడు మరి అలాంటి ప్రోడక్ట్ నువ్వు కొనుక్కొని నువ్వు దాంతో తింటే దెన్ అది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నీకు జబ్బు లేకపోయినా మందేసుకుంటే ఏమవుతుంది అన్నెసరీ జబ్బే వస్తుంది సో అట్లనే నీకు మొక్కకి మందు వేస్తే ఆ జంతువుకి మందు వేస్తే ఆ జంతువుని నువ్వు తింటుంటే ఆ జంతువు జబ్బు వచ్చిందనో పాలు ఎక్కువ ఇవ్వాలనో ఆ సైజు పెరగాలను ఏదో దానికి ఇస్తావు ఏదో రకరకాలు చేస్తావు జరుగుతుంది కదా మరి అలాంటిది నువ్వు తింటే ఆ ప్రభావం నీ మీద ఉంటుంది నేను ప్రతిసారి చెప్తుంటాను ఇప్పుడు తల్లి పాలు తల్లి మూడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అవును ఆ ప్రొడక్షనే కాకుండా క్వాలిటీ కూడా ఎస్ నాట్ ఓన్లీ ద క్వాంటిటీ క్వాలిటీ కూడా ఆ బేబీ అంటుంటారు నర్సింగ్ మదర్ కి జబ్బు చేస్తే మందు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు వీలైనంత వరకు సిమిలర్ థింగ్ ఫర్ ఆస్ అందుకని దే ఆర్ కాజింగ్ అస్ ట్రబుల్ దే కాజింగ్ అస్ ప్రాబ్లమ్ ఇకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ అనదర్ థింగ్ అది కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ వై వీఆర్ స్టిల్ continuing to uh, work at this cause right entante idi ni aarogyam na aarogyam toti aipodam kadu correct ikkada 10 mandi vachi konukuntunaru vaalaki cheyatam maaku of course chaala satisfaction adhe kaakunda nuvu aa pantalu pandiche vaallani ippudu chaala vintuntamu aha organic antaru natural ga antaru antari veni entha nijamo telidanni oka vaipu okati nijam anadi malli manam raithulni encourage chestnam anko madam atlaga pandistam ante manaki naaku 40 bastalu vadu emi migalu bastale vastayi aa dantloki naaku emi migaldu ante mara 20 bastalki saraina rate isthe okay chestava ante vaallu ala bala alaga manaki unnaru kada ramanjaneel garanni rakrakala సైంటిస్టులు డాక్టర్లు మన సైంటిస్టులు మామూలు వాళ్ళు కూడా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ధర ఇవ్వాలి వాళ్ళకి సరైన వాళ్ళకి కిట్టుబాటు లేని కిట్టుబాటు లేకపోతే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళు పండించలేరు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇంకా ఆ ధర ఇవ్వాలి ఆ ధర ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆ రేటు ఉంటుంది ఆ రేటుని నువ్వు ఎక్సెప్ట్ చేసి నువ్వు పే చేయగలగాలి రైట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మన కంట్రీలో చాలా డిస్పారిటీ ఉంది వెల్త్లో రైట్ కొందరు అఫోర్డ్ చేయని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఓకే బట్ అఫోర్డ్ చేయగలిగిన వాళ్ళు 
ఓకే నువ్వు ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించి అలాగే ల్యాండ్ ఉన్నవాళ్ళు నీకు ఆ పంటలతోటి నీకు ఓ డబ్బులు చేసేసుకునే అవసరం లేని వాళ్ళు అవును అవును రైట్ ఇప్పుడు చాలా మంది చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు ఇంట్రెస్టింగ్ గా యంగ్స్టర్స్ కూడా మాకు మేము కొంత ల్యాండ్ రెంట్ కి తీసుకుంటున్నాం మేము పండిస్తున్నామని చాలా మంది యూట్యూబర్స్ కూడా వచ్చారు చాలా మంది యూత్ ఈస్ అవర్ హోప్ అండ్ ఆల్సో లాట్స్ ఆఫ్ రిటైరీస్ ట్రూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఫార్మింగ్ because they don't have to depend on mm. the income that comes from the land yes huh? yes so vaallu bhoomata ki seva chestunnaru avunu and society ki desani ki seva chestunnatte correct cheppalante akkad nunchi modalu avutadi nu akkad nunchi pandichavu ante aa bhoomi ki manchidu aitadi andulonchi vachina food tinte janal ki manchidu avutundi environment ki manchidu avutadi it's like a whole Oh. cycle that goes so it's good mm. good changes that we are seeing mm. that more and more people are farming naturally and you know we are able to do so manaki preservatives ekunda unnanduku you know takwa shelf life untadi manaki este ekku shelf life untadi correct no tine vaalla choice correct correct you have to choose wisely you have to read the labels adi food ena adu na body lo kellachcha yes elthe naaku elanti feeling untadi ha like energy untada ha repu dani valla naake emana side effects untaya you have to analyze a little bit avun oh, avun oh. you have to understand you have to learn you have to make educated educated choice. absolutely yeah. absolutely kani mana deshallone state vere itene suppose pedi cheskunna vallu leda ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటేనే అడ్జస్ట్ అవ్వడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే మనం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో పెరుగుతాం వాళ్ళు ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్లో పెరుగుతారు వాళ్ళ ఇష్ట ఇష్టాలు వేరే మన ఇష్ట ఇష్టాలు వేరే ఫంక్షన్స్ లేదంటే ద వే వీఆర్ థింకింగ్ ద వే వీ ట్రీట్ ద పీపుల్ ఎవ్రీథింగ్ వేరే టోటలీ అలాంటిది మీరు అసలు దేశం కానీ దేశం అని పెళ్లి చేసుకున్నారు నిజం చెప్పండి అంత ఈజీయా లవ్ మ్యారేజ్లో వేరే దేశం వాళ్ళు చేసుకో ఏది ఈజీ కాదు అది ఈజీ కాదు ఇది ఈజీ కాదు ఇంకో మనిషితో బతకడం ఈజీనా అసలు వెరీ గుడ్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ ఏది ఈజీ కాదు దాంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి దీంట్లో యూనో ఎక్కడ ఉండే అడ్వాంటేజెస్ అక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అక్కడే ఉంటాయి ఇప్పుడు అది ఉందనుకోండి ఫ్యామిలీస్ అంత వేరే ఉన్నారు వాళ్ళకి అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఉన్నా కూడా మన వాళ్ళకి అసలు అది అర్థమే కాకపోవచ్చు అవును సో సేమ్ వైస్ వర్డ్స్ సో అసలు మనకి వదిలేసుకోవటమేనా అనమాట ఏనో యూ డోంట్ ఓ అది పెట్టారా ఇది పెట్టారా ఆ పండుగ చేశారా ఈ పండుగ చేశారా అట్లాంటివి ఏమీ లేవు రైట్ యా ఉంటాయి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మనం అందులో అది స్ట్రెంగ్స్ మంచి చూసి వెళ్ళిపోవటమే లైక్ ఎనీ ఎనీ రిలేషన్షిప్ ఎనీ మ్యారేజ్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ దేర్ బట్ ఐ సీ మోర్ బెనిఫిట్స్ I saw, I saw more benefits and I I stand by it. I stand by it. <laughs> nice, <laughs> I, stand nice. by it. I stand by it, I think. But um, yeah, yeah it, was, it was not easy initially. Mm. Not because he's um, a different culture, any different uh, traditions, law, any different country, any. Mm. Just individually, you know, you have to have a problem with them. Yeah. I mean, you're living with somebody, somebody so, you didn't grow up with that person. ఇప్పుడు నీ దేశం కూడా అయినా అవును మీ రాష్ట్రం కూడా అయినా అవును రైట్ ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ఒక కొలా పెరుగుతాము అవును రైట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చేసి ఒక ఇంట్లో పెట్టేస్తే ఏమో వాళ్ళు చెప్పులు ఎక్కడ వదులుతారో ఎలా వదులుతారో టవల్ తీసుకుని ఎక్కడ వేస్తారు రైట్ సరిగా ఆరబెడతారో లేదో మనకి తెలియదు ఇట్లాంటివి అన్నీ అవన్నీటితో ఇవ్వడాలి సో నువ్వు చేత సొన్న తగ్గించుకోవాలి సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఉంటుంది ఎవరితో అయినా ఉంటుంది కదా కొంచెం ఇతర దేశాల వాళ్ళతో అంటే మరి కాస్త ఉంటుంది సో యా దట్ ఈస్ దే సో పడ్డాం పడ్డాం అలవాటు పడ్డాం సో నై బాబు ఏ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాడు బాబు ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు అందరూ ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడు అంటే మాకు కామన్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అవుతుంది కదా కానీ రష్యన్ చాలా బాగా మాట్లాడతాడు అదొక అడ్వాంటేజ్ బాబు తెలుసా మీకు అవును అదర్ లాంగ్వేజెస్ అయ్యో వాడు వాళ్ళ నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పాఠాలు పెట్టి తను చెప్పడమే కాకుండా టీచర్లు పెట్టి మళ్ళీ పుస్తకాలు చదివించి రకరకాలుగా రష్యన్ భాష పక్కా రావాలన్నట్టుగా నేర్పించాడు సో మంచిగా మాట్లాడతాడు ఇప్పటికీ కూడా 
వారంకి ఒకసారి ఓ నెలకి రెండు సార్లు క్లాసులు తీసుకుంటాడు ఆన్లైన్ ఓకే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ నాన్నమ్మలతోటి తాతతోటి మాట్లాడతాడు ఓకే మన వాళ్ళు ఇప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడాలన్నా మన చుట్టాలతోటి వాళ్ళ కజిన్స్ ఉంటారు కొందరు పల్లెటూరులో పెరిగిన పిల్లలు వాళ్ళందరితోటి తెలుగు మాట్లాడతాడు స్టాఫ్ తోటి ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ కంఫర్టబుల్ కాదనుకుంటాడో తెలుగులోకి మార్చేస్తాడు మాట్లాడుతున్నాడు మరి హైదరాబాద్ లో పెరిగాడు కదా హిందీ వస్తుంది కానీ నాకు విషయం చెప్పండి ఏం నచ్చా ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నారు మీరు కొన్నేళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళాలా కొన్నేళ్ళు లేని ముప్పై ఏళ్ళు ఏమి నచ్చా యూనో తర్వాత ఏమి నచ్చమని ఎన్ని వచ్చేసిన తర్వాత ఏమి నచ్చింది అంటానికి చాలా కష్టంగా ఉంది తెలుసుకోవడానికి యానో యూనో కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఏంటంటే బయట వాళ్ళని జడ్జ్ చేయకపోవటం బ్యాగేజీలు ఉండవు కానీ ఒకటి ఇప్పుడు ఆయన ప్రేమించినప్పుడు ఆయన మీరు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు అప్పటి మీ ఏజ్కి ఇన్నాళ్ళు ఆయనతో లైఫ్ జర్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పటి ఒపీనియన్కి డెఫినెట్గా మారుంటుంది కదండి అంటే మీకనే కాదు విత్ ఎనీ లేడీ ఐ డిస్ అగ్రీ ఐ డిస్ అగ్రీ అలాగా కోర్ క్వాలిటీస్ నెవర్ నెవర్ చేంజ్ కదా కోర్ క్వాలిటీస్ నెవర్ చేంజ్ కొన్ని అలవాట్లు అవి ఇవి మారాయి కానీ కోర్గా అది మారలేదు ఐ నేను మారలేదు ఎవరెక్కడున్న ఆయన మారలేదు ఐ ఐ డోంట్ థింక్ మై మదర్ మై సిస్టర్ ఐ డోంట్ సీ దాట్ దాట్ దోస్ క్వాలిటీస్ విల్ చేంజ్ యు బోర్న్ విత్ దెమ్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ యూర్ రేస్ విత్ దెమ్ దే ఆర్ యువర్ కోర్ క్వాలిటీస్ అండ్ దే వోంట్ చేంజ్ అండ్ దట్ హ్యాస్ అండ్ చేంజ్ ఫర్ హిమ్ ఆల్సో వీ గ్రూ సో మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ అండ్ బట్ స్టిల్ దోస్ క్వాలిటీస్ ఆర్ సేమ్ సేమ్ ఒప్పుకున్నారు అప్పట్లో మీ పేరెంట్స్ మీ ఇంట్లో రెబల్ క్యాండిడేట్ ఎక్కడ ఒప్పుకుంటారు రెబల్ క్యాండిడేట్ కూడా కాదు అంతేనా అలాంటి టైఫ్ కూడా కాదు జస్ట్ అట్లా అయ్యిందంటే అట్లా అయ్యిందంటే నువ్వు అట్లా చేయాలని కూడా కాదు అనుకోకుండా అనుకోకుండా అయిందంతే సో ఆ క్వాలిటీస్ అన్నది అది ఎప్పుడూ ప్రాబ్లం కాదు యూనో బికాస్ నువ్వు నువ్వు సొంతంగా చూస్ చేసుకున్నావు అంటే అట్లీస్ట్ వెన్ యువర్ ఐ వాస్ ట్వంటీ త్రీ ఆ టైంలో ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్కి పెళ్లి చేసుకున్నాం బట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ అప్పుడు కలిసాను సో ఆ టైంలో యువర్ మెచ్యూర్ ఇనఫ్ అట్లీస్ట్ ఈ కాలంలో ఇరవై రెండు రోజులు ఇంకో రకం మెచ్యూరిటీ ఉంది అలాంటిలేదు అన్ని రకాలుగా ఉందో లేదో నాకు తెలియట్లేదు ఇంకా మా అబ్బాయి ఇంకా పద్దెనిమిదే తర్వాత తెలుసు వాడు నాకు నాకు లేనంత మెచ్యూరిటీ కొన్నట్లో ఉంది అవన్నీ <laughs> 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 సో అమ్మ వాళ్ళు ఎన్ని క్వాలిటీస్ తెలపోయినా ఆయన ఫారినర్ ఏం లేదు నువ్వు మంచి చెడు నలుపు తెలుపు ఎరుపు అవన్నీ మనకు అనవసరం వాళ్ళు మనవాడు కాదు భాష మాట్లాడదు నువ్వు అది బిజినెస్ అవని ఉద్యోగం ఇర్ రెలవెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ యూనో ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ అన్నట్టుగా ఒక్కోలేదు బట్ ఫ్యామిలీ కజిన్ మా మాయ మా సిస్టర్ వాళ్ళందరూ చూశారు చూసి ఐ మీన్ దే నో హెమ్ ఫ్రమ్ దే కొంచెం చెప్పుంటారు లేదులే వీడు కొంచెం మంచి చూసుకుంటాడు ఇబ్బంది లేదు వీళ్ళు అని అని చెప్పుకుంటారు బట్ ఎనీవే వాళ్ళు ఏమి ఒప్పుకోలా ఐ జస్ట్ డేట్ వాడ్ ఐ టు డూ అండ్ ఎవెన్చువలీ దే అగ్రీ దే 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 గెట్ లాంగ్ గ్రేట్ ఫ్యామిలీలో అందరికీ కూడా అంటున్నాను కదా ఆ ఏజ్లో దట్స్ హౌ వీ స్టార్ట్ దిస్ కాన్వర్జేషన్ వెన్ యూర్ ట్వంటీ టూ యూర్ మెచ్యూర్ ఇనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ దోస్ క్వాలిటీస్ కదా అండ్ ఐ సోస ఐ సో ఐ సో సమ్ వేస్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ దట్ ఐ డెంట్ కేర్ ఫార్ బట్ ఐ సో దోస్ క్వాలిటీస్ దాట్ మెంట్ అ లాట్ అండ్ దట్ వాజ్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ టు ఫైట్ విత్ ఎవ్రీ వన్ వైబ్రెంట్ లివింగ్ అసలు ఆలోచన ఎవరిది ఆలోచన కలిసే వచ్చిందేమో ఎప్పుడు యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు ఇదిగో ఈ ఫుడ్ పిచ్చి న్యూట్రిషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల ఏదో చేయాలని ఉండేది మా మేము బిజినెస్లు కూడా కొంచెం హెల్త్ సైడే ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడైతే 
ఇక్కడ వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉండటం మొదలు పెట్టాము వెన్ వీ స్టార్ట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ దేశం నుంచి ఈ దేశం మారిపోదాం అట్లా ఏం రాలా సో నెమ్ ఊరికే హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు పరిస్థితి చూసి అనుకున్నాము ఇతర దేశాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అనిపించేది ఏదైనా ఫుడ్ బిజినెస్ అని అమ్మ వద్దులే మనకి చాలా పని అని ఎప్పుడు మొదలు పెట్టుకోలేదు బట్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆర్గానికలీ జస్ట్ లైక్ అవర్ ఫుడ్ విచ్ జస్ట్ గాట్ ఇన్ టు ఇట్ తనైతే మాత్రం ప్రోత్సహ ఇలాగ చెయ్యొద్దు అంటే ఏం లేదు ఫ్యామిలీకి టైం ఉండదు బిజినెస్ అయితే మనం ఒక బిజినెస్లో ఉన్నప్పుడు అది నడుస్తుంది కదా తన బిజినెస్ ఉంది వేరేగా తనకి హెల్ప్ చేసే దాన్ని సో హీ వాస్ కంఫర్టబుల్ విత్ దాట్ కానీ ఒక పక్క నుంచి యాజ్ అ బిజినెస్ ఉమెన్ ఆర్ యాజ్ అ ఉమెన్ హూ వాంట్ డూ సంథింగ్ బియాండ్ you know your family and uh, supporting your mm. family business in a small way yeah. maybe alanti uh, deyana koncham ekku undindemo avakasam chusi i needed to do something mm. you know business can business okataite yeah. to help people mm. to help people connect in mm. a positive way to food mm. because this has been my challenge all along as you said oh. అందరూ ఫుడ్ టేస్టీ ఫుడ్ అంటే లేదులే హెల్తీ ఫుడ్ అంటే టేస్టీ ఉండదు ఈ దేశమే కాదు ఏ దేశంలో అయినా అదే ఉంటుంది మనమేమో ఆపోజిట్గా ఫీల్ అవుతాము అవును యూనో లైక్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అన్న పెరిగాము అలాగే మనం రకరకాల పార్టీలు చేసాము అలాగ క్లాసులు ఇచ్చాము ఎన్ని చేసాము యూ వాంట్ కంటిన్యూ యూ వాంట్ టు డూ దాట్ యూ వాంట్ టు డూ దాట్ యూ వాంట్ టు డూ దాట్ టు యువర్ పీపుల్ బై ద వే నల్లబియ్యం అంటారా ఏమంటే నల్లబియ్యమే కదా నల్లబియ్యంతో పర్వాను ఇక్కడ చాలా చాలా బాగుంటుంది లాస్ట్ టైం మీరు నాకు పెట్టారు గుర్తుంది బ్లాక్ రైస్ పాయసం అది చాలా మంది ఇప్పుడు నల్ల రైస్ అన్నది పాత రోజుల్లో పండించేవాళ్ళు తర్వాత మానేశారు రైట్ అంటే తక్కువ తక్కువ పండించడం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ప్రపంచ ఫేమస్ అయింది చాలా చాలా మంచిది నీకు అందులో నలుపంటిని వండేటప్పటికి పర్పుల్ కలర్ వాటర్ వస్తుంది అనమాట పర్పుల్ అంటే ఏంటి అది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎంతో సాయినెన్స్ నీకు బ్లూబెర్రీసే మంచిది అని చెప్పేసి బ్లూబెర్రీస్ తింటాం ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఇంపోర్ట్ చేసుకుని తినాల్సిన పని లేదు ఇందులో పర్పుల్ కలర్ ఉంది కదా పర్పుల్ కలర్ దేంట్లో ఉంటే ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ దానికి ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వడానికి సో బ్లాక్ రైస్ జనాలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎలాగ ఉండాలి ఏం చేయాలి నథింగ్ నువ్వు బ్లాక్ రైస్ నువ్వు వైట్ రైస్ వండుకున్నట్టే ఇది కూడా వండుకో దీనో కాకపోతే ఆబ్వియస్లీ దీనికి మీద కొంచెం ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు నానబెట్టుకుని వండుకుంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అన్ని రకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలా వండుకోవాలన్నది సో నువ్వు దాంతో నువ్వు పప్పన్నం తినొచ్చు పెరుగన్నం ఎంత బాగుంటుంది కొబ్బరి పెరుగుతో చేస్తాం ఇక్కడ ఎంత బాగుంటుందో దాంతో సో కొంచెం అవుట్ సైడ్ ది బాక్స్ థింకింగ్ ఉంటే నువ్వు చాలా ఆనందం పొందొచ్చు నువ్వు తినే ఫుడ్లో ట్రూ యూనో ఇంకా బేసిక్ తర్వాత గిల్ట్ కదా తప్పుగా తింటే అవును అవును మళ్ళీ సైకలాజికల్లీ అదే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది హెల్త్ మీద సో యా బ్లాక్ రైస్ పాయసం మన దగ్గర ఎర్ర బియ్యం నవారా రైస్ ఉంటుంది ఈ కొన్నాటిలో లో గ్లైసిమిక్ కూడా ఉంటుంది అంటే నీ బ్లడ్ షుగర్ ఇలాగా స్పైక్ అయిపోవు అవును సో ఇది చాలా అంత కాంప్లికేటెడ్ సైన్స్ కాదు రాకెట్ సైన్స్ కానే కాదు పూర్వకాలం ఫుడ్ మళ్ళీ మనం వెలుగులో కానీ ఇక్కడ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లాంట్ బేస్డ్ అని పెట్టారు అవును అంటే ఇవంతా మీరు ఓన్ గా పండిస్తుందా లేకపోతే అలా పండించే వాళ్ళ దగ్గర మీరు ప్రకృతి చేస్తున్నారా అలా పండించే వాళ్ళ దగ్గర అలాగా పండిస్తాము మన దగ్గర కాంటాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ పెట్టుకున్నాము కొందరు ఫార్మర్స్ తోటి మళ్ళీ చిన్న చిన్న ఫార్మర్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాము అంటే ఒక ఎకరాలు రెండు ఎకరాలు కొందరు ఉంటారు ఇదిగో రిటైర్ అయిపోయి వాళ్ళు చేయటాలు లేకపోతే వాళ్ళు చేయటాలు పండిస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు అది నిజమైన లైఫ్ అండి నేను ఎప్పుడు రిటైర్ అయిపోయి అలా కాస్త ల్యాండ్ కొనుక్కొని నేను కూడా పండిస్తానే మన దగ్గర కూడా కొనుక్కోవాలి మీరు తప్పకుండా మీరు మనస్ఫూర్తిగా న్యాచురల్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు మందులు వేసి పెంచే ఉద్దేశం వాళ్ళకి అసలు ఉండదు అవును అవును ఎందుకంటే వాళ్ళ భూమి అది డబ్బు ఈజ్ నాట్ అడ్ అల్ క్రైటీరియా ఫర్ దెమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే వాళ్ళకి ఆ పండించినందుకు ఆ ఖర్చులు వచ్చేసి అలాగే వస్తే వాళ్ళు తినడానికి కాస్త ఉంటే వాళ్ళకి రెండు మూడు ఏళ్ళు అలా పండించేటప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి బాగా దే హ్యాపీ టు మంచి వాల్యూ ఇస్తాము ఇప్పుడు నోటీస్ చేస్తే మనం ఎక్కడ ఆర్గానిక్ అని రాయం కానీ మనం తెచ్చేది ఆర్గానిక్ కానీ ఏంటంటే లా ప్రకారం సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ అయితేనే మనం రాయాలి ఇప్పుడు ఒక ఎకరం రెండు ఎకరాలు పండించుకునే వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ఏం తెస్తారు 
ఇప్పుడు నీకు అరేసరిగా రాలేదంటే మళ్ళీ సర్టిఫికేషన్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వీలైనంత వరకు సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ నుంచి తెస్తాం అంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి అట్లాంటి అటు నుంచి కూడా తెస్తాం కానీ మనం ఇట్లాగా లోకల్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ గుమ్మడికాయలు బూడిది గుమ్మడికాయలు ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి లోకల్ ఫార్మర్స్ లోకల్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు మందు లేకుండా పెంచినవి తెస్తాం మనం సో అందుకని మనం అన్నిటి మీద ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అదే కాకుండా ఆర్గానిక్ అనేది భూతపదం అయిపోయింది సో మనకు కావాల్సింది ఈవెన్ బెటర్ దెన్ ఆర్గానిక్ నువ్వు న్యాచురల్ మెథడ్స్ లో పెంచి ఆ క్రాప్స్ సైకిల్ చేసి అన్ని చేస్తే అప్పుడు న్యాచురల్ అవుతుంది దాని మీద మందులు అయినంత మాత్రాన లేకపోతే న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్ వేసినంత మాత్రాన నీకు ఆర్గానిక్ పెట్టేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ కానీ వీ వాంట్ ఈవెన్ బెటర్ దెన్ దాట్ ఈవెన్ బియాండ్ దాట్ అబ్సల్యూట్ సీజనల్ ఫుడ్ అని దాన్ని ఇంకా మంచిగా పాత పాత విధానంలో ఇప్పుడు ఈసారి నువ్వు బీమేసావంటే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నేను దాని ఆ గట్టుల మీద వేరే మొక్కలు వేస్తావు నీకు ఈ భూమి సారం పెరగాలంటే ఆ పెసలు వేస్తావు జనం వేస్తావు ఏయో వేసేసి దాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏదైతే పైన రెస్టారెంట్ ఉంది కాఫీ షాప్ ఉంది పక్కనే జనాలు ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అంటే తెలియకుండా తెలుసుకుందాం అని వచ్చేవాళ్ళ లేకపోతే అన్ని తెలిసి నేను ఇది టేస్ట్ చూద్దాం అని వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా ఇద్దరు ఒకటి తెలుసు వాళ్ళకి మనం చేసే పని తెలుసు వాళ్ళకి ఇలాంటి ఫుడ్ లో ఉన్న మహిమ తెలుసు తెలిసిన వల్ల వాళ్ళు ఇలాంటిది టేస్ట్ చేద్దాము మాకు ఇలాంటిది కావాలి అనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు అలా కాకుండా ఏంటో హెల్తీ ఫుడ్ లో యూనో ఇలాగ అంటున్నారు అక్కడ ఏదో అంటున్నారు వాళ్ళు ఇలా చెప్పడం విన్నాను చూద్దామని వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు ఏంటి వాళ్ళు డాక్టర్లు చెప్తారు వాళ్ళు న్యూట్రిషనిస్టులు మా లాంటి వాళ్ళు చెప్తారు మీరు మార్చుకోవాలి మీ జీవన విధానం మార్చుకోవాలి మీరు తిండి తినే స్టైలు మారాలి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం తింటున్నారో చూడనట్టు చెప్తారు అలా చెప్పినప్పుడు మనం కనిపిస్తాం అనమాట ఓ వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాము అని వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు మీరు ఏం తింటారు ఇదే ఫిట్నెస్ తేలా ఎలా ఉంటున్నారు ఇదే ఫుడ్ తింటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే మనీ ప్రమోట్ చేసుకుందామన్న ఉద్దేశం కాదు ఇంత మంచి ఫుడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే హ్యాపీగా తింటా ఎక్కువ కూడా తింటాను మెటబాలిజం బాగుంది అదే కాకుండా ఎక్కువ తిన్నా కూడా మన ఫుడ్ లో న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేస్తాయి నీ కడుపు నిండిపోద్ది ఇప్పుడు దాంట్లో ఫైబర్ లేకుండా ఇప్పుడు నీకు మనకి ఎవరికైనా సరే క్రేవింగ్స్ వచ్చినా తినాలనిపించిన కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి నీకు నిజంగానే ఆ ఫుడ్ ప్యాస్ అయిపోయింది అందుకని నీకు ఆకలి వస్తుంది ఇప్పుడు తినాలి ఇంకోటి ఆ బ్లాక్ రైస్ కానీ నవారా కానీ రైస్ మనం తింటే వెంటనే ఆకలేదు ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా ఫైబర్ ఉంటుంది ఫైబర్ ని తక్కువ చేసి చూడకూడదు ఫైబర్ అంటే పీచు పీచు అన్నది నేను చాలా సార్లు చెప్తుంటాను ఆ యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు పెద్దగా అర్థమయ్యేది కాదు ఓకే పీచు ఉండాలి ఎందుకంటే దాంతోపాటు నీకు ఫిల్నెస్ ఉంటది నేను కానీ తర్వాత తర్వాత అర్థమైంది తర్వాత ఇంకా చదువులతో యూనో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లర్నింగ్స్ తోటి నీకు పీచ్ అన్నది నీకు ప్రోబయోటిక్స్ కి ఫుడ్ నీకు గట్ బాక్టీరియా కి ఫుడ్ అది పీచ్ ఉంటే నీకు అరుగుదల కూడా బాగుంటది నీకు పీచ్ ఉంటే నీకు షుగర్స్ కూడా స్పైక్ అవ్వకుండా ఉంటాయి నీకు ఫుడ్ లో పీచ్ ఎక్కువ ఉంటే నీకు తొందరగా ఆకలేయకుండా ఉంటది నీకు ఫుడ్ లో న్యాచురలీ రిచ్ ఫైబ్ రిచ్ అండ్ ఫైబర్ ఫుడ్ లో నీకు దాంట్లో వైటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అవును ఇప్పుడు అవి తీసేసినప్పుడు దాంతో పాటు పోతాయి అవును ఇప్పుడు బియ్యం ఉంది ఆ ఒడ్డు మీద నుంచి తీస్తాము తీసినప్పుడు ఎండోస్పోమ్ మీద నీకు ఇన్ని బి వైటమిన్స్ ఉంటాయి ఇన్ని మినరల్స్ ఉంటాయి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అది తీసిన తీసినప్పుడు కొంచెం కొంచెం పోతూ ఉంటాయి ఎన్ని లేయర్స్ తీస్తుంటే అన్ని లేయర్స్ లో పోతూ ఉంటాయి ఓ కరెక్ట్ అదే కదా చెప్తా అందుకే పాలిష్ చూద్దాం చెప్తూ ఉంటారు అందుకే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఈచ్ పాలిష్ యూర్ లూజింగ్ సమ్ 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 న్యూట్రియన్ దెన్ యూర్ లెఫ్ట్ విత్ జస్ట్ ద స్టార్చ్ సో అందుకని నీకు ఫైబర్ ఇప్పుడు నేను ఏ న్యూట్రిషన్ నేర్చుకోవడం చాలా కష్టము అట్లా అనుకుంటే ఏది పెట్టుకోవద్దు జస్ట్ వన్ టూ త్రీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు న్యాచురల్ ఫుడ్ ఫైబర్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ తిని ఒకటి సీజనల్ ఫుడ్ తిను ఎంత ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తగ్గించేసాయి నీకు అప్పుడు నీ బాడీలో ఆకలి ఈ కూడా అయిపోతాయి బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి వెంటనే ఆకలేసేస్తుంది నువ్వు రిఫైన్ ఫుడ్ తింటే 
తిన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది తిన్న తర్వాత పైగా తిన్నప్పుడు బాగానే ఉన్నా ఒక లెవెల్లో ఇంకో లెవెల్లో గిల్ట్ ఉంటుంది ఆ గిల్ట్ ని హార్మోన్ ని ఇంబాలెన్స్ చేసేస్తుంది కరెక్ట్ నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే హ్యాపీ హార్మోన్స్ యూ వాంట్ దోస్ హ్యాపీ హార్మోన్స్ నాట్ ద గిల్ట్ తోటి నేను తప్పు చేసేసాను ఇప్పుడు తినేసాను నేను ఇలా విక్కిపోతాను లేకపోతే నాకు స్పోర్ట్స్ ఆడారు మీకు తెలుసు ఉంటుంది యూ మస్ట్ హెవ్ ఫెల్ట్ లైక్ ఇలాగ తింటే నాకు ఇలాగ ఉంటుంది ఇలాగ తింటే నాకు బరువు అనిపిస్తుంది పరిగెత్తలేకపోతున్నాను సో మనకి డైలీ లైఫ్ లో కూడా నాకు ఇలా తింటే నాకు ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నాను ఇలా తింటే నాకు నిద్ర వస్తుంది ఇలా తింటే నాకు సాయంత్రం వరకు బాగుంటుంది కాఫీ టీ కి అవసరం ఉండట్లేదు ఇలా యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ యువర్ బాడీ సెయింగ్ కరెక్ట్ రైట్ సో ఇలాగ ఫుల్ ఫైబర్ తోటి ఫుడ్ తింటే యువర్ సెట్ సో నేను నేనేం చేస్తానంటే మీరు అడిగారు ఏం తింటాను బేసిక్లీ ఆనెస్ట్లీ వి సెల్ వాట్ ఐ టేస్టీగా ఉండాలి భయపడకూడదు అది తింటే నాకు తినాలని ఉంది అబ్బా వద్దులే అనుకోకుండా ఉండాలి తినాలని ఉందా ఇప్పుడు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఎట్ట పెడతా మరి కాస్త తిను అనేసి అలాంటి ఫుడ్ ఉండాలి కరెక్ట్ బయటకి వెళ్తాను కానీ ఇలా ప్లాంట్ బేస్డే తింటా ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఆరు సంవత్సరాల నుంచి మించి ఆరు సంవత్సరాల క్రితం నేను ఇంకా ప్లాంట్ బేస్డ్ తిందామని నిర్ణయించుకున్నా రైట్ నేను ప్లాంట్ సోర్స్ నుంచే అంతే ఇంకా ఒకసారి అది పెట్టుకున్నాక ఇంకా మళ్ళీ తిరుగులేదు నాన్ వెజ్ తిన అసలు అస్సలా అవునా అసలా పాలు పదార్థాలు కూడా అవునా గుడ్డు పాలు అట్లాంటివి ఏం లేవు సో మరి ప్రోటీన్ వాటి బోట్ ప్రోటీన్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు అట్లాగా బ్రాహ్మలు కదా నేను నేను డాక్టర్ ఏమని చెప్పాడంటే మీ స్పైన్ ప్రోటీన్ లెస్ అయింది అంజలి గారు సో అది బల్జ్ అవుతుంది యూ నీడ్ ప్రోటీన్ వెరీ బ్యాడ్లీ అని అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు మెడిసిన్ తీసుకున్నట్టు ఆ ముక్కలు అమ్మోసుకునే సరే ఇది ఒక ముక్క అమ్మయ్య ఓకే ఏదో ఒకటి చికెన్ డాక్టర్ వాళ్ళు చెప్పారని తింటున్నాను ఇప్పుడు సో నవ్ యూ టెల్ మీ ఇన్ కేసు అలా కాదనుకుంటే ప్రోటీన్ ఏంటి మీ అంటే ఆ ప్రాబ్లము మీరు తినటం మీ పాత రోజుల్లో ఒరిజినల్ గా ఎలా తినేవాళ్ళు దాని వల్ల రాలేదు అలా తినకపోవటం వల్ల దాంతో పాటు మన లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల పొల్యూషన్ వల్ల వర్క్ స్ట్రె రకరకాలు ఉంటాయి అలాంటి ఆటలు కూడా వచ్చింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఓకే కరెక్ట్ సో అవన్నీ సరిదిద్దుకోవాలి బాహ్య నాట్ రిక్వైర్డ్ నేను మానేస్త ప్రశాంతంగా ఇబ్బంది పడి తినాల్సిన పనే లేదు కదా నో 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 మనకి ఫుడ్ అన్నది మహాప్రసాదం నిజం అది మనసు తోటి అన్ని కోఆపరేషన్ తోటి తినాలి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటాం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఎగ్జాక్ట్లీ పిల్లల్ని కూడా బలవంతం చేయకూడదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి పెరగనో నచ్చకపోతే పప్పన్నం పప్పన్నం నచ్చకపోతే ఇంకొకటి 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 ప్రకృతి దైవం ఎన్నో చాయిస్లు ఇచ్చింది ఎస్ ఎన్నో చాయిస్లు వచ్చింది మనం ఒక్క దాంతోనే ఏమి ఉండాల్సిన పని లేదు ఫ్రీడమ్ ఉండాలి కొంచెం అందుకే నేర్చుకోవాలి వంట చేయడం రెండోది పిల్లల్ని మనం కూడా కొంచెం ప్రపంచం చూస్తున్నారండి ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో పప్పన్నం పప్పన్నం పెట్టారు అనుకోండి కూరలు బయట ఏమో ఓ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తుంటాయి ఆ సబ్వే అంటారు శాండ్విచ్ పేర్లు చెప్పద్దేమో బర్గర్లు అంటారు పాస్టాలు అంటారు పీజాలు అంటారు కానీ వాళ్ళు అవి చూస్తున్నారు కొందరు ఫ్రెండ్స్ తింటున్నారు నువ్వు ఇంటికి వచ్చి ఇట్లా కంటే కూడా కుదిరే పని కాదు సో మనము బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కదా వాళ్ళతోటి ఒక డీల్ పెట్టుకోవాలి నీకు ఓహో టేస్ట్ ఇలాగ ప్యాలెట్ ఉందా నీకు ఏ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయా నేను ఇలాగ చేసి పెడతాను ఓకే మరి నేను చేసి పెట్టలేకపోతున్నా సరే వారంలో ఒక రోజు మనం అలా తిందాము మిగతా రోజుల్లో ఇలా తిందాము అంతేగాని నువ్వు అలాగే తినాలి నువ్వు అని చెప్పి డిసిప్లిన్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు అడల్ట్హుడ్లో మళ్ళీ సఫర్ అవుతారు అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి అయ్యో ఇది అనవసరంగా చేసాం ఇలాగా సఫర్ అవుతారు కదా మన పేరెంటింగ్ వల్ల అవును అవును మనం ఫోర్స్ చేసినందుకు తర్వాత వాళ్ళు కూడా సఫర్ అవుతారు అప్పుడు ఇన్ని ఉంటే పోయేది అనుకున్నా కూడా ఇప్పుడు లేట్ అయ్యింది సో బట్ దెన్ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించుకుంటే పోతుంది కరెక్ట్ సో బయట ఫుడ్స్ ఇప్పుడు లక్కీలీ బయట రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఎక్కువ లేకపోయినా ప్రపంచంలో హెల్తీ ఫుడ్స్ బాగానే వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు దానికే వస్తున్నాను ఇప్పుడు బయట పిజ్జాలు బర్గర్లకి సపరేట్ సపరేట్ చిన్న ప్లేస్ ఉంటే చాలు అక్కడ పెట్టేస్తున్నారు ఇది షవర్ మా దగ్గర నుంచి చిన్న ప్లేస్ ఉంటే పెట్టేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు వైబ్రెంట్ లివింగ్లో ఉన్న ఎన్నో రకాలైన ఫుడ్స్ ఒక చిన్న ప్లేస్లో అయినా సరే ఎందుకు పెట్టకూడదు పెడతామండి పెట్టాలి కూడా మేమే కాకపోయినా అదర్స్ కూడా మేము కూడా వీఆర్ గోయింగ్ దాట్ డిరెక్షన్ ఓన్లీ ఏంటంటే చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది ఇక్కడ దాకా రావటానికి పదిహేను ఏళ్ళు పట్టింది ఎందుకంటే ఆ స్లో గ్రోత్కి కారణము 
స్వచ్ఛమైన ఫుడ్ నాకు ఫియర్ డే వన్ నుంచి కూడా మా హస్బెండ్ ఇంతంత పెద్ద ప్లాన్స్ చేసేవాడు యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇట్స్ లైక్ యునో గ్రోత్ గ్రోత్ యునో ఈ ప్లాన్ నేను చూస్తే ఓకే అదంతా బాగానే ఉంది మనం ఇచ్చేది స్వచ్ఛమైన ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ స్వచ్ఛమైన లేకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి ఏం ఫుడ్ ఇస్తాను దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దాట్ వీ గోన్ టు చేంజ్ అవర్ ఫిలాసఫీ మనం ఎందుకు మొదలు పెట్టాము అన్నది ఒక ప్యూర్ రూట్ కాజ్ కాజ్ ఎప్పుడు మారదు ఐ మీన్ బిజినెస్లో ఉండాల్సిన పని లేదు ట్రూ 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 యూనో అది నా మనకి కొంచెం ఉపయోగపడే పని చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో దిగాము ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వటము వాళ్ళు నైస్ ఎన్వాన్మెంట్లో వాళ్ళు గ్రో అవ్వటము ఆ తిన్న ఫుడ్ పది మందికి ఉపయోగపడటము అది పండించిన వాడికి వాళ్ళకి ఇలాంటి డిఫరెంట్ లెవెల్స్లోకి సో పెరిగిపోతే నాకు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎస్పెషలీ పదిహేనేళ్ల క్రితం ఇంత అవగాహన లేదు లేదా ఇప్పుడు ఇంకా చాలా మంది పండిస్తున్నారు ఇట్లాగా ట్రూ 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 రైట్ అందుకని వీ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనము ఇట్లా చిన్న చిన్న పెట్టినా కూడా దానికి మనం ప్రొవైడ్ చేయగలం స్వచ్ఛమైన ఫుడ్ అనేది సో అందుకని వన్ టూ ఇయర్స్ అగో ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాం కోవిడ్ అయిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత నేను కాన్షియస్గా ప్లాన్ ఇలాగ మనము పార్ట్నర్ తెచ్చుకొని కొంచెం ఫండ్స్ రేస్ చేసి ఫ్యామిలీ నుంచి అయితే ఫ్రెండ్స్ నుంచి అయితే రేస్ చేసి మనము దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు చేసింది ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఇంతమందికి ఉపయోగపడింది ఆమె ఇంతమందికి జాబ్స్ ఇచ్చింది ఇంతమంది మన టీంలో పెరిగారు ఇప్పుడు రేపు ఇది ఇంకా ఎంతమందికి వెళ్ళాలి అవును ఇంతమందికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనము ఈ ప్యూర్ ఇంటెన్షన్స్ తోటి చేసింది ఎక్కువ మంది ఉండరు అవును అవును థర్డ్ పర్సన్ హండ్ పర్సన్ అది మనం యూనో బై ఛాన్స్ యూనో ఐ మీన్ దిస్ ప్లేస్ టు డూ ఇట్ సో లెట్స్ డూ మోర్ అందుకని ఎయిర్పోర్ట్లో పెట్టాం ఎయిర్పోర్ట్లో అవకాశం రాగానే సిచ్ స్మాల్ వన్ రైట్ స్మాల్ వన్ బట్ పెట్టాము ఇప్పుడు ఆ మోడల్ని మనము వేరే ఎయిర్పోర్ట్లకి అయితే వేరే సిటీస్కి వెళ్తే ఈ సిటీలో డిఫరెంట్ ప్లేసులకి చేయాలన్న నేను ఎందుకు అన్నానంటే ఎంతో అన్హెల్దీ ఫుడ్ బయట అవైలబుల్గా ఉంది ఎన్నో రకాల ఫుడ్స్ మనం యూ నేమ్ ఇట్ దాన్ విల్ అండర్స్టాండ్ యాక్చువల్లీ అలాంటివే దొరికినప్పుడు ఇంత మంచి సలాడ్స్ ఇంత మంచి సూప్స్ ఇంత మంచి జ్యూస్లు కాఫీ షాప్సే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ బోల్డ్ అని ఉన్నాయి కేకులు పేస్ట్రీలు బోల్డ్ అన్ని బేకరీస్ ఉంటాయి అన్ని సాలడ్ బార్స్ రావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్ని కర్రీ పాయింట్స్ ఉంటే అన్ని జ్యూస్ బార్లు సాలడ్ బార్స్ రావాలి సాలడ్ అన్నంత మాత్రాన్ని ఉత్తి ఆకూరలు పచ్చి కూరగాయలు కాదు అవును అవును టేస్టీ ఫుడ్ హెల్తీ ఫుడ్ మీరు అన్నట్టుగా అందుబాటులో ఉంటే ఎక్కువ మంది వినియోగించుకుంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ అందుబాటులో లేకనే చాలా మందికి ఇప్పుడు మమ్మల్ని తెలియట్ రావాలి అవును ఇప్పుడు కాజా కూడా అలా దాంట్లో అయితే మేము లోపల ఉన్నాం జనాలు నెత్తుక్కుంటూ వస్తారు ఐమ్ లైక్ సో బ్లెస్ ఆనర్డ్ అండ్ ప్లస్ దాట్ యూనో అంత టైం తీసుకొని నేను కూడా అలాగే చేశాను అనుకోండి అది టైం తీసుకొని వెళ్ళి తెచ్చుకొని యూనో దాంతో మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని తినటము లేదంటే యూనో సో దాట్స్ బిగ్ ఎఫర్ట్ అలా చేస్తున్నారు అంతమంది ఉండరు అట్లాగా సో మనం ఎక్కువ మందికి ఈ అవకాశం ఇవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ టు బి అవుట్ సో మై హోప్ విజన్ అండ్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ దాట్ దేర్ ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్లేసెస్ లైక్ దిస్ ట్రూ బై వైబ్రెంట్ లివింగ్ others with similar philosophy mm. should be there true should be there ikkada meek telikunda naaku oka favorite place undi chupichina meeku cheppandi randi veldam karrapendalo chinna pudu ma school digra udaku pet amme vallu ఈ ముక్క ఇంత ఇంత అని చెప్పని ఎన్నాళ్ళు అయిందో అండి చూసి తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు జనాలు ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు మీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారా నేను కొనుక్కెళ్తాను వెళ్ళేటప్పుడు గ్యారెంటీ మా పిల్లలకి టేస్ట్ చూపించడానికి కదా చాలా బాగుంటుంది అది ఇతర దేశాలు కూడా చాలా దేశాల్లో వాడతారు నేను ఆఫ్రికన్స్ వాడతారు సౌత్ అమెరికన్స్ వాడతారు మన వాళ్ళ రెసిపీలు కూడా మనం చేసి ఇక్కడ పెడుతూ ఉంటాం ఓకే రండి నేను నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ చూపిస్తా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అనమాట సీరియస్లీ లాస్ట్ టైము నేను ఒక ఒక మూకుడు పట్టుకెళ్ళాను మీరు నమ్మరు ఆయిల్ తక్కువతో ఫ్రై ఎంత బాగా వస్తుందంటే అంత బాగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తవి ఏమొచ్చా అని ఎస్ ఐ లవ్ ఎస్ ఎంత బాగుంది కదా చాలా బుజ్జిగా ఉంది ఎప్పుడు వచ్చినా ఈ ప్లేస్ అస్సలు మిస్ అవ్వను అనమాట ఏమొచ్చాయి నా ఫేవరెట్స్ అని వెతుక్కుంటాయి 
బ్యూటిఫుల్ ఇందులో వండితే మీకు న్యూట్రియన్స్ కూడా బాగా ఇవ్వండి ఇది నా బిల్డింగ్ కావాలి ఇప్పుడు ఇందులో అది అది ఇది ఒకటేనా అండి యా సేమ్ 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 ఇది మన కూడా చిన్న చిన్న ఊతప్పాలు వేసుకోవడానికి అన్నమాట ఇందులో ఆమ్లెట్ వస్తుందా తప్పకుండా అయితే ఇది కూడా నాకు ఒకటి యా చిన్న ఇది చిన్నది కొంచెం పెద్దది ఇప్పుడు ఇటాలియన్స్ వేస్తారు చూసారా ఫ్రిటాటా అంటారు అవును అది పొంగుట్టుంది అవును అది ఇందులో వేసేసుకుంది మీద మూత పెట్టేస్తే మంచిగా నీకు అవెన్ లో పెట్టినట్టుగా వస్తుంది అనమాట అవును ట్రూ ఇదొకటి ఇంకొకటి ఏదో ఉంది ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఇది ఇంకోటి యా ఇదే ఎప్పుడు వచ్చినా ఈ ప్లేస్ మాత్రం అస్సలు మిస్ అవును గ్యారంటీగా ఇది ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నా మనసు దోచేస్తూ ఉంటుంది వెతుక్కుంటూ ఉంటాయి ఏమో వచ్చాయి కొత్తవి అని సో ఈ జొన్న రోట్లు అది ఇలాంటి హజమే చేసుకుంటే మంచిగా లోపల బేక్ అయినట్టు అవుతాయి అనమాట హీట్ అవుతాయి రుచి అంతకంత బాగుంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తారు మీకు తీసుకెళ్ళిన లాస్ట్ టైమ్ అదే దోశ అవును దోశ ఇది నాన్ స్టిక్ మీరు సరిగ్గా కానీ దీన్ని కండిషన్ ఇప్పుడు ఏం పెద్ద ఓ చేసే అక్కల దీన్ని మంచి గురించి ఒక డ్రాప్ ఆయిల్ వేసి పెట్టడం అంటే నాన్ స్టిక్ కన్నా బాగా పని చేస్తుంది దోశలు వేసుకోవడానికి అవును ఇలా చాలా మంది ఓ నూనె పట్టేస్తుంది అందుకే మేము నాన్ స్టిక్ వాడుతున్నామని నాన్ స్టిక్ లో చాలా హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉంటాయి అది ఒక్క స్క్రాచ్ వచ్చినా కూడా చాలా స్టడీస్ చూపిస్తున్నాయి దాని కింద కెమికల్స్ రీచ్ అవుతాయి దాంట్లో నుంచి నీ ఫుడ్ లోకి ఇది ప్యూర్లీ ఐరన్ ఇప్పుడు మనకి ప్యూర్ ఐరన్ కాస్ట్ ఐరన్ ఇవన్న ఎప్పుడు వచ్చినా నాకు నాకు కాదు నా నాకు మహా ఖర్చు ఇక్కడికి వస్తే రావడమే భయం అందుకే ఆరోగ్యం వస్తుంది దాంతో డబ్బులు ఇలాంటి వాటిలోకే వెళ్ళాలి మీరు ఇది ఇంత ఖరీదేసుకోకపోయినా కూడా అంత అందము ఉంటది కరెక్ట్ ఆరోగ్యానికి పెట్టాల్సిందే నో డౌట్ దిస్ ఇస్ ఫర్ బిల్డింగ్ అక్కడ పెట్టేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియలీ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడితే ఏమనుకోవద్దు చాలా సార్ రెడీ చేశాను లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్Uh, out of my curiosity, I have some questions to ask you. Okay. Nowadays, age to someone like you, hair fall and age to someone like you, you have a lot of pain. Why are you doing this? 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 Absolutely. Is it? 100%. Okay. You have to use your hair, your skin, your skin, mm. certain nutrients. You have to use every organ, every organ. You have to use it. You have to use it. You have to use it. సో మీరు న్యూట్రిషనిస్ట్ కూడా కాబట్టి మాకు కొన్ని టిప్స్ ఇవ్వరాదు ప్లీజ్ ఓకే సింపుల్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే హోల్ ఫుడ్స్ అండి ఏం ఫుడ్స్ సంపూర్ణ ఆహారం అచ్చా ఎందుకంటే నీకు బాగా మినరల్స్ కావాలి ఓకే నీకు మినరల్స్ కావాలి మంచి స్కిన్ ఉండాలంటే మినరల్స్ ఉండాలి వైటమిన్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలంటే నీకు సంపూర్ణ ఆహారం ఆకూరలు బాగా తినాలి మంచి ప్రోటీన్స్ తినాలి నువ్వు క్లెన్జింగ్ తొందరగా అయిపోవాలి నువ్వు తిన్న ఫుడ్ ని నలభై ఎనిమిది గంటలు ఇంకా అంత రోజు అంత టైం పట్టకూడదు అరగటానికి ఓకే రైట్ సో అబ్జార్బ్షన్ వాళ్ళ కదా ఇప్పుడు నువ్వు తిన్నది ఒకటి ఓ దీంట్లో బయోటిన్ ఉంది బయోటిన్ అంటే హెయిర్ కి మంచిది లాట్ ఆఫ్ బి వైటమిన్స్ ఓ అంది ఉంది అనుకునే తింటావు అది నీకు అబ్జార్బ్ అవ్వాలిగా ఎగ్జాక్ట్లీ సో యూ షుడ్ బి ఈటింగ్ ఇన్ దాట్ ఫామ్ మనం ఎలా పడితే అలాగే తినేసి సప్లిమెంట్స్ తీసేసుకుని అవును అందుకే కదా కాల్షియం టాబ్లెట్ వేసుకున్నా కూడా మన వైటమిన్ డి లేకపోతే నీకు కాల్షియం ఏమి అంటుకోదు ఆర్టరీస్ కదా ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నీకు కాల్షియం రుచి ఫుడ్ తినాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మన దగ్గర బ్లాక్ నువ్వు లడ్లు మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో నేను అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మనము ఏది తిన్నా కూడా అది స్వీట్ అవ్వచ్చు హాట్ అవ్వచ్చు అన్నం లంచ్లు అవ్వచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు డిన్నర్ అవ్వచ్చు అన్ని ఫుడ్ అన్ని అవకాశాలు నీకు నీకు బాడీ కావాల్సిన అన్ని ఇవ్వటానికి నీకు అవకాశం ఆ టైమ్స్ అది నువ్వు ఆపర్చునిటీ వాడుకుని నీకు కావాల్సినవి తిన్నావంటే న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు పని కట్టుకుని నువ్వు కాల్షియం టాబ్లెట్ వేసుకోకర్లా నీకు ఎంత స్వీట్ తినాలి ఉంది అన్నప్పుడు ఇదిగో ఇలాంటి ఇది నల్ల నువ్వులు బెల్లం దట్స్ ఆల్ ఎస్ కొబ్బరి బెల్లం ఎస్ కొబ్బరి బెల్లం సో ఇది నీకు కాల్షియం ఇస్తుంది అట్లాగే నువ్వు ఆకుకూరలు తింటావు పాలకూర మొలకలు 
మొలకలు ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి కొత్తిమీర మొలకలు ఈ పుచ్చ గింజలు గుమ్మడి గింజలు సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ వీటిలో జింక్ ఉంటుంది సెలీనియం ఉంటుంది ఇవన్నీ నీకు బ్రెయిన్కే కాదు స్కిన్కి హెయిర్కి అన్నిటికీ కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ ట్రూ సో రోజు తినేవి నువ్వు పద్ధతిగా అయ్యి అయ్యి వచ్చినాయా నాకు అంటే మళ్ళీ స్ట్రెస్ అయిపోకూడదు అమ్మో నేను వాళ్ళ పుచ్చ గింజలు తినలేదు నేను అవి తినలేదు అని నువ్వులు వెళ్ళలేదు నా బాడీలోకి వాళ్ళ పాలకూర వెళ్ళలేదు అట్లా కాకుండా యూ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఏంటి క్లాసులు అటెండ్ అవ్వండి నా వీడియోస్ చూడండి ఇంకా ఉన్నారు కదా నా అలాంటి వాళ్ళు మన మనకి యూ వైబ్రెంట్ లివింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా చాలా ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం ఊర్లో ఉన్నవాళ్ళు క్లాసులకు రావచ్చు మన మనం మాట్లాడుకోవచ్చు వచ్చి ఇక్కడ కలిసి లేదు అంటే యూట్యూబ్లో అట్లా అన్నీ ఉన్నాయి సో చాలా సింపుల్గా ఎలా తింటే నీకు ఎలాంటి పోషకాలు వస్తాయి అండ్ ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఆర్ సమ్ పీపుల్ వాంట్ లూజ్ వెయిట్ ఇన్ అ హెల్తీ వే ఆర్ గెయిన్ వెయిట్ ఇన్ అ హెల్తీ వే ఆర్ ప్రివెంట్ డిసీజ్ డయాబెటీస్ ఉంటే అది తగ్గించుకోవడం ఇట్లా ఉంటారు యూ కెన్ టేక్ కన్సల్టేషన్ అది యువర్ ప్రొఫెషనల్ ఐ గివ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ ఐ గివ్ కన్సల్టేషన్స్ వన్ ఆన్ వన్ కన్సల్టేషన్స్ ఓకే సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైమ్ బట్ that gives me so much satisfaction true that I do that we do that we have a team mm. we have a team to do these consultations i do personally mm. and i have any particular have, number to contact you and you can just call our office number mm. 8096091111 vallu mm. direct chestaru so anni nanukuntanu naaku na partners tho taithe business lo na koncham vastuntadi adenti meeru ఒక ఫ్యామిలీ కోసం ఒకరి కోసం అంత టైం స్పెండ్ చేస్తుంటే మరి మిగతాది గ్రోత్ ఎట్లాగా అని కానీ నాకు అనిపిస్తుంది వన్ ఫ్యామిలీ అట్ ఎ టైమ్ ఆల్సో ఇప్పుడు నీకు అర్థమయ్యేలాగా ఇఫ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సెండ్ యువర్ మెసేజ్ అంటే సేమ్ మెసేజ్ అందరికి వెళ్తాం కష్టం ఎందుకంటే నువ్వు పెరిగిన తీరు వేరు నేను పెరిగిన తీరు వేరు మన ఇంట్లో భోజనం వేరు వేరే ఉంటాయి అదే మన అండ్ ద అండర్స్టాండింగ్ అండ్ యువర్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ యువర్ జీన్స్ మన జబ్బులు జబ్బులు లేకపోవటాలు అన్నీ వేరే ఉంటాయి అది ఒక్కసారి మనము ఒక ప్రొఫెషనల్ తోటి డిస్కస్ చేసుకొని అది మనకు అర్థమయ్యిందంటే యు ఆర్ సెట్ ఫర్ లైఫ్ నువ్వే కాదు నీ ఫ్యామిలీ అవును ఇంకా తరతరాలుగా ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు నువ్వు మనము ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారనుకోండి మీరు నేర్చుకుంటే నీ పిల్లలకి ఎస్ రైట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి ఉండాలని చెప్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీథింగ్ అని అంటే ఫ్యామిలీ అందరినీ అందరు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అందరూ సెట్ అయిపోతారు సో ఐ ఫీల్ ఐ ఎంజాయ్ దాట్ అండ్ దెన్ ఎస్పెషలీ ఇవాళ పొద్దునే నాకు గీతిక మై అదర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ హెల్పింగ్ షీ ఈస్ టెలింగ్ మీ ఓ సో అండ్ సో గుర్తున్నారా మీరు కన్సల్టేషన్ ఇచ్చారు సమ్ మంత్స్ గో దే కాల్ దిస్ మార్నింగ్ అంటే యా నాకు ఎందుకు గుర్తులేరు వాళ్ళు యుఎస్లో ఉన్నారనమాట వాళ్ళు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకున్నారు ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ తోటి సో ఇచ్చాను యూనో సమ్ గైడ్ లైన్స్ మనం ఫాలోఅప్ చేస్తాము వాళ్ళని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తాము ఒక నెల చేశాను శుభ్రంగా వాళ్ళు దే దేర్ ఆన్ దేర్ ఓన్ అండ్ సడన్లీ దే కాల్ ఫ్యూ మంత్స్ లేటర్ షీ కన్సీవ్డ్ జస్ట్ ఫుడ్ వల్ ఫుడ్తోనే ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్స్ మందులు హార్మోన్స్ ఇట్లాగేం కాదు సమ్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ మేబీ యూ నీడ్ బట్ కొత్తగా పెళ్లి పోయిన వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడు నాలుగు నలభై ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పిల్లలు కానాలి అట్లాగే అనుకుంటే ఓకే మేబీ యూ నీడ్ సమ్ హార్మోనో హెల్ యంగ్స్టర్స్ సీమింగ్లీ నోనో లైక్ హౌ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ చూసారా ప్రతి వీధి కార్నర్లో ఒక ఫర్టిలిటీ క్లినిక్ ఎందుకు బికాస్ ఇట్స్ ఎ రియల్ ప్రాబ్లమ్ దట్ షుడ్ నాట్ బి ఈవెన్ అ థింగ్ కదా ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి రావటం ఏంటి అసలు అదే కదా రైట్ అలాంటిది అలాంటి కష్టాలు ఉన్నాయి సో దిస్ యంగ్ కపుల్ ఫ్రమ్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ట్రై చేస్తున్నారంట లేదు ఐ గెట్ వీ గెట్ ఆల్ ద టైమ్ బట్ జస్ట్ వచ్చే ముందే అమ్మాయి చెప్తుంది అనమాట దేర్ సో హ్యాపీ ఇలాగ అయ్యిందంట ఇప్పుడు దేవాడే కానీ అదర్ కన్సల్టేషన్ యాజ్ టు హౌ షీ షుడ్ ఈ అంత అవసరం లేకపోయినా కూడా బట్ దట్స్ ద థింగ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో స్కిన్నే కాదు హెయిరే కాదు డయాబెటీస్ రివర్స్ చేసుకోవడమే కాదు నీ హార్ట్ హెల్త్ని మంచిగా చేసుకోవడమే కాదు అండ్ యాంటీ ఏజింగ్ యాంటీ ఏజింగ్ మనం అంతే కదండి ఇప్పుడు సరిగ్గా తినకపోతే నీకు డైజెషన్ లేకపోతే నీ బాడీ ఈజ్ యూజింగ్ అప్ ఇట్స్ రిసోర్సెస్ అండ్ దెన్ యూ ఏజ్ ఫాస్టర్ 
స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి చూసారు కదా ఒలింపిక్స్లో కూడా వీగన్ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ వినింగ్ దూ నో రేసెస్ ఎక్సెట్రా సో దెర్ ఈస్ సో మచ్ టు వాట్ వీ ఈట్ అండ్ మీరు హెయిర్ గురించి స్పెషల్లీ అడిగారు కాబట్టి స్కిన్ గురించి ఐ వాంట్ టు యాడ్ బికాస్ ఐ సెట్ లైఫ్ స్టైల్స్ వాట్ ఈస్ లైఫ్ స్టైల్స్ నువ్వు ఏం షాంపూ వాడుతున్నావు అసలు షాంపూ ఎందుకు వాడుతున్నావు చీకాయ వాడుకోవాలి కుంగుడికాయ వాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ షాంపూ వాడేమంటే నువ్వు అసలు ఇంగ్రీడియంట్స్ చదివావా దాంట్లో ఇప్పుడు నీకు అన్నిట్లోకి బిగ్గెస్ట్ ఆర్గన్ ఏంటి మనకి స్కిన్ దాంట్లో ఏది పెడితే అది లోపలికి వెళ్తుంది కరెక్ట్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ పుట్ ఆన్ ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ సో నువ్వు ఏం సోప్ వాడుతున్నావు ఏమి క్రీమ్ వాడుతున్నావు ఏం షాంపూ వాడుతున్నావు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ సాయి సో బీ మైండ్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏదో అందరూ ఊరికే ప్యాకెట్ చింపుతారు ఈవెన్ అవును యూ నో వర్కర్స్ స్ట్రీట్ వర్కర్స్ జస్ట్ యూజింగ్ దాట్ అలా కాదు మీరు అట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ లెర్న్ ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ చూసి నా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అస్ వీ హ్యావ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్ట్ ఆల్సో టు బీ యూ నో మేకింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ చాయిసెస్ ఆన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై హెయిర్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ హెయిర్ బట్ నేను టీన్ ఏజ్లో అనుకున్నాను ఐల్ గో బాల్డ్ అంటే కొంచెం కొంచెం ఖాళీ ఉండేది అంటే అమ్మకి కొంచెం హెరిడేటరీ కదా ఇప్పుడు షీస్ ఫైన్ ఆల్సో బట్ దాట్ వన్ స్పాట్ షీ హెడ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ ఐ ఆల్సో గాట్ ఈవెన్ దో ఐ గాట్ కర్లీ హెడ్ లైక్ మై డాడ్ బట్ స్ట్రేంజ్లీ బట్ ఈ రోజు వరకు బాగానే ఉన్నా ఓకే ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ అఫ్ హెయిర్ అట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నా కుంకుడు గారి రసమే మధ్య మధ్యలో న్యాచురల్ షాంపూస్ అని అయ్యి అని వాడిన చివరికి మళ్ళీ కుంకుడు గారికి వచ్చేసారు కరెక్ట్ ఆ కుంకుడికాయ అవ్వని న్యాచురల్ సోప్స్ అవ్వని పెసరపిండి యూనో బికాస్ వాట్ షు పుట్ ఆన్ ద స్కిన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ బాడీ ట్రూ సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ సో అండ్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ డిఫికల్ట్ కరెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ డిఫికల్ట్ నీకు వైట్ రైస్లోకి నీకు హోల్ బియ్యంలోకి ఇంత తేడా ఉంది నీ హెయిర్ గ్రోత్లో కూడా చూసుకో అలాగే చూసారా పాత రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళు బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు తోటి తల వాష్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకని అందులోంచి అబ్జర్వ్ అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి బి వైటమిన్స్ ఉంటాయి అదే కాకుండా టెక్స్చర్ ఇవన్నీ కూడా తేడా ఉంటుంది సో ఫ జస్ట్ పురాతన కాలంలో ఎలా బతికాము విత్ ద మోడర్న్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఐ మీన్ వీఆర్ సో లక్కీ గో బ్యాక్ టు రూట్స్ గో బ్యాక్ టు రూట్స్ ఫర్ సమ్ థింగ్స్ అండ్ యూస్ ద టెక్నాలజీ అండ్ ద కన్వీనియన్సెస్ ఆఫ్ టుడేస్ ఎస్ యూ నో టుడేస్ వరల్డ్ అండ్ వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ యూ నో బీ హ్యాపీయర్ ఈజియర్ ఈజీగానే హ్యాపీ ఇదేంటిది వనిలా అంటే ఓ వనిలా ఫ్లేవర్ తెలుసు కదా అవును ఇందులోంచి వస్తాయి అవి అవునా ఓకే లెట్ మీ షో యూ ఇదిగో ఇది ఒక ఆర్కిడ్స్ ఉంటాయి చూడు ఆర్కిడ్ లాంటి పువ్వు అనమాట అది దాంట్లోంచి వస్తుంది ఈ ఈ పాడ్ ఏ ఇలాగా ఇందులో వాసన చూడు స్మెల్ ఇక్కడికే వస్తుంది అదే ఇందులో ఇట్లా కట్ చేస్తే లోపల చిన్న చిన్న బ్లాక్ స్పెక్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద బ్లాక్ గోల్డ్ యా ఫ్లైవర్ చాలా బాగుంది ఇది ఒరిజినల్ వనిలా అనమాట మిగతాది వనిలా మీకు కొట్టుల్లో చాలా వరకు అన్లెస్ ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ వనిలా ఇట్స్ జస్ట్ ద ల్యాబ్లో చేసిన వనిల్ అండ్ ఫ్లేవర్ ఇది గాజు గాజు చాలా బాగుంది అనమాట ఎలా ఉందో చెప్పిన ఇది బొడ్డుతాడని చేయించ ఇది బొడ్డుతాడని చేయించేవాళ్ళు బొడ్డు కట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఇలా బంగారం దాంట్లో పెట్టి మొలతాడులో కట్టేవాళ్ళు ఓకే హౌ ఇంట్రెస్ట్ నేను నేను నాకు చేశాను నేను మా పిల్లలకు కూడా చేశాను బొడ్డుతాడు అంటారు బొడ్డుతాడు అంటారు అదే గుర్తు వచ్చింది నాకు బొడ్డు గుర్తు వచ్చింది తక్కువ బయట పెట్టుకోండి మంచిగా పెరుగుతుంది ఎంత బాగా పెడతాను పెడతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మనం లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగాం కదా అవును అవును జింజర్ లెమన్ గ్రాస్ అవును అట్లాగా దీంతో చేస్తాం అల్లం నీళ్ళు అల్లం మరగబెట్టి నలుగు ఈ ఆకులు ఇలాగ వేసేస్తే బ్యూటిఫుల్ టీ వస్తుంది ఇవి మన జ్యూస్ ఐ మీన్ సాలడ్ బాగా అనమాట 
సాలడ్ బార్ లో మనము రోజు ఫ్రెష్ గా చేసి రకరకాల కాంబినేషన్స్ పెడతాం ఇది నీ చాయిస్ నువ్వే ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ ఇక్కడ కావాలంటే అది తీసుకుని నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు నీ మీల్ ని ఓకే అన్ని ఆబ్వియస్లీ ఫ్రెష్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి రోజు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి దాని మీద నీకు సాలడ్ డ్రెస్సింగ్స్ ఇప్పుడు మనం కెఫేలోకి వెళ్ళి ఒక సాలడ్ ఆర్డర్ చేస్తే నువ్వు దాంతో అదే తింటావు ఆ డ్రెస్సింగ్ ఇక్కడ నీకు చాయిస్లు అనమాట రకరకాల ఫుల్ ప్రాపర్ మీల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రకరకాల డ్రెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి టాపింగ్స్ ఉన్నాయి బార్లీ సాలడ్ బార్లీ మష్రూమ్ పెసలు బీరకాయ బీరకాయ ఓకే ఓకే టోఫు ఓకే చిక్పీ సాలడ్ శనగలు కూడా ఉన్నట్టు శనగలు యా కచ్చమ్మడి సాలడ్ అదేమో కీరా ఉంది కీరా కీరాలో నట్స్ తోటి అది ఆల్మండ్స్ వీటితోటి ఒక పేటే అంటాము పచ్చడి ఫిల్ చేయటం శంకు పూలు కూడా ఎడబు అందంగా ఉండాలంటే దాంతో టీ తాగుతున్నారు మనం అయితే కేక్ కూడా చేస్తాం దాంతో టీ కూడా చేస్తాము ఇదేమో సవర్ క్రౌట్ ఇప్పుడు పులో ఇప్పుడు మనకి గట్ బ్యాక్టీరియా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటాం కదా పులో పెట్టిన వెజిటబుల్స్ అనమాట ఓకే సో అది తింటే నీకు స్ట్రెంత్ అవుతుంది ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్ హమస్ కూరగాయలు ఆఫ్ కోర్స్ విత్ మైక్రో గ్రీన్స్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా మైక్రో గ్రీన్స్ ఆల్ఫా మైక్రో గ్రీన్స్ ఇది సద్దన్నం అదే మిల్లెట్ సద్దన్నం దాంట్లో కొబ్బరి పెరుగు తోటి జున్ను జున్ను అంటే పాత రోజుల్లో అమ్మమ్మ ఈ కొబ్ కొబ్బరి పాలును రైస్ తోటి జున్ను చేసేది ఒక హల్వా లాగా ఉంటది మనం మిల్లెట్ జున్ను అంటే అలాగే మీ ఫేవరెట్ బ్లాక్ రైస్ పాయసం గుర్తుపట్టాను సో all these different things okay. so you want to eat here or take out ah anni talo spoon veskonu veldam adi vishnu we want to eat here vishnu okay please just only one spoon one spoon not more than that అంటే కన్వీనియన్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చా కదా వెయిట్ చూసారు కదా సో టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఈజ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో మరి అంత ఖరీదు కూడా కాదు అంటే ఇప్పుడు మీ భోజనము రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఎందుకు చికెన్ బిర్యానీలే వందల వందలు పెట్టి తింటున్నప్పుడు ఎంత హెల్దీ ఫుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఏది వేస్ట్ అవ్వక్కర్లేదు మీకు కావాల్సిన అంత తినొచ్చు మీకు కావాల్సినవి మాత్రమే వేయించుకోవచ్చు జ్యూస్ బార్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన జ్యూసెస్ కోల్డ్ ప్రెస్ జ్యూస్లు అయితే ఫ్రెష్ స్మూదీలు అయితే ఫ్రూట్ సాలడ్లు అయితే కాఫీలు టీలు చీనోలు లాఖేలు అన్నీ చేసి పెడతాం అనమాట సో వీ కెన్ జ్యూస్ ఏం కావాలి బటర్ మిల్క్స్ ఉంటాయి ఓకే కోకోనట్ బటర్ మిల్క్ ఆఫ్ కోర్స్ ఓకే బటర్ మిల్క్ ఓకే ఇప్పుడు అది ఏంటి ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నారు అదా ఫ్రూటోపియా సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సో ఇది ఫ్రూట్ సాలడ్ అనమాట ఓకే వీ మిక్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెన్సిబ్లి మిక్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ దెన్ వీ లేయర్ విత్ ఆల్మండ్స్ తోటి డేట్స్ తోటి ఒక క్రస్ట్ అనమాట అది ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ ఆల్మండ్స్ డేట్స్ అది ఫ్రూట్ సాలడ్ సో అది లేయర్ చేస్తాము దాని మీద మళ్ళీ ఒక లేయర్ ఏమో నీకు ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి సో నువ్వు తినడానికి ఓ పెద్ద గొప్ప డిజర్ట్ తిన్నట్టు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ నువ్వు తిన్నది ఫ్రూట్స్ ఎస్ చక్కగా నువ్వు డైట్స్ ఆల్మండ్స్ పచ్చి ఆల్మండ్స్ తినడానికి సో నువ్వు రా ఫుడ్ తింటున్నా ఒక్కోసారి ఫాస్టింగ్ చేసినా కూడా ఇట్లాంటివి కూడా తింటే నీకు క్లెన్సింగ్కి బాగా సపోర్ట్ ఇస్తాయి నైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కానీ నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది చెప్పండి నార్మల్గా బిర్యానీలు పిజ్జాలు బర్గర్లు పెట్టి షెఫ్లు చాలా జనరల్గా దొరుకుతారు కదా 
ఇక్కడ షెఫ్ల్ మీరు దగ్గర ఉండి ట్రైనింగ్ ఇస్తారా అవునా ఎంత మంచి క్వశ్చన్ అడిగారంటే మాకు చాలా కష్టం దొరకటం అసలు అది చాలా బాగుంది ఉప్పు కారం ఉండవేమో అనుకున్నాను నిజంగా చాలా బాగుంది సో యూ ట్రైన్ అప్ దెమ్ వి ట్రైన్ దెమ్ అండ్ వి టెల్ దెమ్ హౌ గుడ్ దట్ దేర్ లెర్నింగ్ విత్ ప్రపంచంలో ఇదే పెరుగుతుంది అదే కదా చాలామంది ఇది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కాదు ఎలా ఉంటారంటే షెఫ్ స్కూల్స్ నుంచి వాళ్ళు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో చేయాలి అక్కడ నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలి ఇంకో దేశం వెళ్ళాలి ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ నీకు అర్థం కాదు ఏంటంటే రేపు నీకు ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటివి నేర్చుకుంటే అవును ఇప్పుడు ఇతర దేశాల్లో ఇవి ఎక్కువ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు నేను ఆ దేశాల్లో ఉండే కదా వచ్చాను ఇంత టేస్టీ ఉండవు కరెక్ట్ హెల్తీ ఫుడ్ ఇంత టేస్టీ ఉండదు అక్కడ ఎక్కడో ఎందుకు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో వాళ్ళు ఇచ్చే ఫుడ్లో ఎలాంటి టేస్ట్ ఉంటుంది చెప్ప బాగా ఉంటాయి అవి కానీ ఇది నిజంగా బాగుందండి ఉప్పు కారం అన్నీ పులుపు అన్నీ కరెక్ట్గా పడ్డాయి అంటే ఇప్పుడు ఇన్కేస్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీ దగ్గర ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలనుకుంటే రావచ్చా బాగుందండి ఇట్స్ సో గుడ్ మీరు ట్రై చేయండి బాలీ సాలెడ్ కానీ ఇవన్నీ మీరు కనుక్కోవడం గ్రేట్ ఎంత రీసెర్చ్ చేసి ఉండాలి ఇలాంటి రెసిపీస్ కనిపెట్టాలంటే ఒకటి రీసెర్చ్ ఇంకోటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అప్పుడు వెళ్ళిపోయా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ మధ్యలో ఒక పాతిక ముప్పై ఏడు ఆ దేశాల్లో ఉన్నా కదా అవును సో రకరకాల తింటాము ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ దట్ వాజ్ బాండ్ విత్ టు బి క్రియేటివ్ నాకు నాలుగు ఫ్రెండ్ అంటే క్రియేటివిటీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నాకు ఆర్టిస్ట్ అనుకుంటా ఫుడ్ తోటి వాళ్ళకి మరి క్యాన్వాస్ బాగుందనుకోండి క్రియేటివిటీ బాగుంటుంది ఎన్వాన్మెంట్ బాగుంటుంది నాకు మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇస్తే ఇంకా నాకు రకరకాల చేయబుద్ధి వస్తుంది యూ జస్ట్ కమ్ అప్ విత్ థింగ్స్ జస్ట్ కమ్ అప్ విత్ థింగ్స్ బీరకాయలు పెసలు ఏంటి కాకపోతే చాలా బాగుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది బీరకాయ పెసలు ఇది ఆల్సో సో గుడ్ విత్ కొత్తిమీర ఆనియన్ కూడా ఉందండి కొంచెం అమ్మ రెసిపీస్ మీకు కొన్ని పనికొచ్చాయి అనుకుంటున్నాను చాలా చాలా అమ్మతోటి అమ్మ చాలా ఇష్టం అమ్మ క్రియేటివ్ కాదు అమ్మ ఏంటంటే ఏ రెసిపీ నేర్చుకుంటే ఆ రెసిపీ ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా అదే చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా తను అలాగా అవును తనకి ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కాకపోతే ఆ రకంగా మేము వేరు నాకు రోజు రోజుకి కొత్త ఐడియాలు వస్తుంటాయి ఈ కీరాది మాత్రం చేత్తోనే పట్టుకుని తినాలి ఏం చేయలేము ఒప్పుకుంటారా దీన్ని కూడా మీరు తెల్ల తింటారు అచ్చమైన ఆకులు అలములు పెట్టుకున్నారు మీరు అయ్యో ఆకులు అలము కూడా పెట్టుకుని క్యాబేజీ ఆక లెటర్స్ ఆకు ఇది చుట్టానికి ఆకులాగా ఉందా సారీ దే ఆఫర్ దెమ్ టు సిట్ హియర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఈట్ ఇట్స్ ఓకే సి హమస్ ఓకే ఇది చాలా బాగుంది మధ్యలో ఉన్నది ఐ థింక్ బాదాం ఏదో మిక్స్ ఉన్నట్టుంది బాదాం పచ్చడి అనుకోండి ఇది లెటర్స్ ఆఫ్ కదా ఆకు చాలా మంది ఎలాగ తినాలి అనుకుంటారు కెన్ ఐ గివ్ యూ వన్ వన్ బై ప్లీజ్ జస్ట్ ట్రై లైక్ దాట్ వన్ మైక్రో గ్రీన్ ఓకే I thought you can also sit here and eat if it's okay with you. Yeah, you're more comfortable there. Okay, I'll join you there. I'll join you soon. 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 Yeah. Mmm. 
How much could I go in the spicy round? I didn't touch this time. Sanagalu. In the there? Hmm. So cream lawn the Matamanta? In the Gantin Nubul paste as there. How much sante? Hmm. Nana betin Sanagalu, whatever it is, hmm. Dani Nubul paste under the Tahini. Hmm. Uncle Tahini Mandigal Lakapote, hmm. Nubulne grind chases, vases got a very Tahini. Recipe on the YouTube channel. Mm-hmm. Nice, madam. I have a protein in the house. Oh, no. I love it. This is protein. This is rich in protein. Oh, no. A sprout salad. My tofu. Broccoli is also protein. Oh, no. Mushrooms are also protein. Oh, no. Lacrosse spice in the middle of the night. I don't know. Do you want to make a small tomato? I don't want to make a local tomato. Oh, right? I want to make a terrace. Where do you want to make a tomato? I want to save a little bit. I want to make a little bit online. I want to make a natural and organic tomato. Is it local? I don't want to make a tomato. I don't want to make a tomato. आवो कार्डो आकर्णिं दे पिच्छों ये आप लिकर्णिं दे पिच्छों अन जब तो उन्नर मैं उद्देश्य प्रकारों इकर लोकल का उन्ना फ्रूट्स इन्दम बेटरा ये कर्णिं जो पंडिचिन में इकड़ा मन कस्बड़ गुनु कोड़ा मस्त्र मंटर हंड्रेड परसेंट लोकल बेटर न्यूट्रिएंट्स एक उन्नताई रुचि बेटर उन्नताई एंड अधे� पौना घंटी कोर देना आली अरे ये आदि प्रकृति का नेचुरल तो अच्छा सुनते हैं नेहरेड का लॉस थे वर्षा कालो अच्छे मुंडे यू नीड दोस एंटीऑक्सिडेंट्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी ब्लू वर्षा के चाला जर्म्स सुनता ही वायरस सुनता ही आई इन्हें क्यों प्रोटेक्ट करते हैं सेक्टर निक कावली सो ये कालम की no, you don't have to eat it, but you don't have to eat it. It's very different. So, it's best to eat local. And for Java Kyle season, actually. Because they're so good for you. I don't know. 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 You get most nutrients. Blueberries and Janal. I don't know. 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 They go. And the berries are very delicate. Let's eat it. Thank you. 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 Black rice pie. You can eat black rice pie. You can eat black rice pie. You can eat black rice pie.